एक ऐसे विचित्र ध्वनि आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल वस्तु दीवारों से टकरा रही है यशोदा चलिए चलकर देखते हैं कान्हा ये मेरे पुत्र पर कैसे कुदिशा की छाया है मेरा मन तो आज शक्का उसे घबरा रहा है न जाने मेरा पुत्र किस स्थिति में होगा देवी हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा हमारा पुत्र साहसी और बुद्धिमान है वो अपनी समस्या का समाधान बड़ी सरलता से करना जानता है वो तारकासुर के बंधन से किस प्रकार मुक्त होकर आया ये तो आप जानती ही हैं। एक वीर बालक की माता को इस प्रकार क्रंदन करना शोभा नहीं देता कहीं कहीं इस बार भी तो तारकर सुने ही मेरे पुत्र का अपहरण नहीं किया नारायण नारायण प्रणाम महादेव प्रणाम माते अनर्थ हो गया महादेव अनर्थ माते आपका कथन उचित है सत्य है तारका सुन ने पनासुर नामक दानव के द्वारा आपके पुत्र कुमार कार्तिके का अपहरण करवा दिया है माते और वो दुष्ट दानव आपके पुत्र को ज्वालामुखी पर्वत की ओर ले गया है बोलो अब तुम क्या करोगे केकड़ा सुर देखा आप सबके मौन के कारण उस दुष ने पुनः मेरे पुत्र का अपहरण करवाया किंतु अब मैं मौन नहीं रहूंगी मैं अपने पुत्र को लेने जा रही हूं नहीं देवी आप कार्तिकेय की सहायता करने नहीं जाएंगी ये आप क्या कह रहे हैं महादेव मुझे जाने दीजिए ये हमारे पुत्र की कठिन परीक्षा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र इस कठिन परीक्षा से विजयी होकर ही लौटेगा तुम मुझे नहीं मार सकते कृष्ण कान्हा कान्हा पुत्र द्वार खोलो पुत्र कान्हा पुत्र कान्हा बाबा <laughs> <laughs> मुझे मुक्त कर दो दानव मुझे मेरे पुत्र की रक्षा करने की आज्ञा दीजिए स्वामी कहीं मुझे मेरे पतिव्रत होने के कारण अपने पुत्र का आजीवन विक्षो न सहना पड़े मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए अन्यथा कोई तो मार्ग निकाले अपने पुत्र के संकट को हरने का देवी पार्वती मैंने कहा ना ये हमारे पुत्र की कठिन परीक्षा है और ये कठिन परीक्षा उसे स्वयं देनी होगी कार्तिकेय अपने जीवन के लक्ष्य के अति निकट है उसे अपने शत्रु के छल और बल का सटीक अनुमान लगाने दीजिए और अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास कीजिए वो कदापि असफल नहीं हो सकता देवी पार्वती यदि आपको कुछ करना ही है तो आप अपनी शक्ति से उसमें आत्मबल प्रदान कीजिए क्योंकि स्मरण रखिए कि वो हमारा ही अंश है यदि हम कार्तिकेय को देखकर दुर्बल हो जाएंगे तो उसकी शक्ति भी क्षीण होगी और यदि हमने उस पर विश्वास किया तो उसे हमारी शक्ति भी मिलेगी महादेव यदि मैं कार्तिकेय की रक्षा नहीं कर सकती 
तो मैं तार का सुर का ही अंत कर देती हूँ आपकी अर्धांगी नहीं हूँ नाथ विधि के विधान को बदलने का प्रयास मत कीजिए देवी पार्वती विधि के अनुसार तारकासुर कार्तिकेय के हाथों ही मारा जाएगा तो इसका अर्थ है मैं मात्र एक मूक दर्शक बनी रहूं? नहीं प्रभु मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा हेतु यदि विधि का विधान भी मेरे मार्ग में आएगा तो मैं अपने पुत्र के लिए विधि का विधान भी बदल दूंगी देवी पार्वती अब तो तुम इस ज्वालामुखी में जलकर भस्म हो जाओगे कार्तिकेय और तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी मृत्यु का भान भी नहीं होगा शीघ्र ही ढूंढना होगा देवी रुक जाइए आज ये माँ नहीं रुकेगी देवी आप ये क्यों नहीं समझती आप वहाँ नहीं जा सकती जहाँ वानासुर हमारे कार्तिकेय को लेकर गया है स्त्री को इतना दुर्बल मत समझिए महादेव क्यों मैं अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती आज मैं तारकासुर और वानासुर दोनों का अंत कर दूंगी विधि के विधान की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है देवी और यदि हम ही इस विधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा मैं इस समय माँ हूँ अपनी सृष्टि को आप ही संभालिए महादेव अपने पुत्र पर आए हुए संकट को देखकर भी आपका हृदय स्थिर रह सकता है महादेव मेरा नहीं देवी रुक जाइए मेरे और तार का सुर के मध्य कोई नहीं आएगा असाए हो सकते हैं किंतु एक माता अपने पुत्र के लिए कभी असाए नहीं हो सकती Yeah. 
देखो मैं पुनः खड़ा हो गया कृष्ण तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए बलराम, किंतु कान्हा कहे? आप सब निश्चिंत हो जाइए। कान्हा यहाँ नहीं है। वो तो कब से? हम सब साथियों के साथ बाहर खेल रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए। तुम बड़े शक्तिशाली बालक हो कार्तिके। मानना पड़ेगा, पर अब तुम्हें पराजित करने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। शक्ति मस्तिष्क में होती है वानासुर किसी व्यक्ति की आयु और आकार में नहीं तुम नहीं बचोगे तुमने मेरे साथ छल किया है मायावी पक्षियों जाओ इस बालक के शरीर को नोच नोच कर खा जाओ आपसे विनती करता हूं देवी आप शांत हो जाइए आपका ये रौद्र रूप सृष्टि के लिए विनाशकारी है आपके इस रौद्र रूप के कारण सृष्टि पर प्रलय आती है देवी कहीं इस प्रलय के कारण कार्तिकेय की बाधा और न बढ़ जाए देवी आप शांत हो जाइए कृपया आप शांत हो जाइए देवी
नहीं मेरा नन्हा बालक इतने बड़े असुख से अकेला ही लड़ रहा है मुझे पता है कि इस केकड़ा सुर के प्राण इसके नेत्रों में धन्यवाद आपकी सहायता से उस असुर को मारना इतना सरल हो गया हाँ काना तुमने भी बड़ी चतुराई से अदृश्य होकर मैया बाबा को केकड़ा सुर का आवास नहीं होने दिया इतने सारे वानासुर का अंत करना तो बहुत ही कठिन है सहायता कीजिए महादेव मेरी समस्या का समाधान कीजिए महादेव वानासुर के पास मायावी शक्तियां हैं वो एक समय पर दस वानासुर उत्पन्न कर सकता है इस समय आवश्यकता है कि आप वास्तविक वानासुर को पहचान लीजिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुमने मेरी माता को ललकारने का साहस कैसे किया ये संघर्ष तो तभी रुक सकता है जब मैं दाऊ को यह सत्य बता दूं कि तर्क उसका साधन भ्राता है किंतु जो सत्य जानने के पश्चात साहु को कितनी पीड़ा होगी इसका अनुमान मुझे है सुरों के प्रतिरूपों ने बाण चलाना प्रारंभ कर दिए यदि मैंने शीघ्र ही इनमें से वास्तविक वानासुर को नहीं पहचाना तो ये मुझे इस बाण के चक्रव्यूह से निकलने नहीं देंगे बाणों के 
की वर्षा कर दो जब तक कार्तिक मारा नहीं जाए तुम्हें रुकना नहीं है जलाओ जलाओ बाण ये सभी वाना सुर तो मुझे घेर चुके हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाणासुर को मार डाला कार्तिक ने पुनः जीवित बचने का मेरा काल आचार्य ये कैसे हुआ महाराज तार का सुर हम इतनी जल्दी पर आ जाए स्वीकार नहीं कर सकते परंतु यह समझ नहीं आ रहा कि कार्तिक ने यह असंभव कार यह कैसे वानासुर रूप तो तुम्हारे अनेकों हो सकते थे किंतु नियति ने मृत्यु तो तुम्हारी ही लिखी थी नियति का लेख मात्र तुम्हारे लिए ही लिखा गया था तुम्हारे अन्य असंख्य रूप हेतु नहीं इसीलिए तुम्हारा पतन सुनिश्चित था वास्तविक वानासुर को पहचानिए कार्तिके यही वास्तविक वानासुर है जिसकी प्रति धरती आरोप पड़ रही है रानीपात शुक्राचार्य जी तुम यहाँ बैठे विश्राम कर रहे हो यह जानते हुए भी कि तक्षवन में तुम्हारे मृत्यु कृष्ण के हाथ होगी क्या तुम अपना भविष्य यू मौन बैठकर स्वीकार करोगे यह कायरता है तक्ष अपने लिए नहीं तो तो अपनी माँ गद्रू के लिए तो विचार करो वह अकेले ही कृष्ण से तुम्हारे जीवन के लिए संघर्ष कर रही है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते करते तुम्हारी माता को स्वयं अपने प्राण गवाने पड़े प्राणी बात माते पुत्र तक्ष पुत्र पुत्र तुम सकुशल तो हो ना पुत्र जो माता अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना संघर्ष कर रही हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता माता आपने अब तक मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है किंतु अब आप इस युद्ध में अकेली नहीं है अपने भाग्य को बदलने के लिए मैं भी कृष्णा से युद्ध करूंगा प्रतीत होता है गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है धन्यवाद आचार्य दक्ष के आपके साथ आने से आपकी शक्तियाँ दुगनी हो गई और आप उस कृष्ण का अंत निश्चित है खाना खाना बलराम जाने किस आवेश में आकर घर से बाहर निकला है मैंने उसे बहुत पूछने का प्रयत्न किया किंतु उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया हो मैं जानता हूँ कि आप माता कद्रू से युद्ध करने गए हैं किंतु आपको ऐसा नहीं करना था आप जिस सत्य को जानने गए हैं किंचित वो सत्य आपका हृदय ना तोड़ दे
कि तू अब तुम्हें कृष्णा तक पहुंचने से पूर्व मेरा सामना करना होगा बालक तुम मेरे और कृष्ण के मध्य में मत आओ अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है माता इस बालक के लिए मैं ही पर्याप्त हूँ मैं अभी इसका अंत करके आता हूँ कौन है तू मेरी माता को ललकारने वाला मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुमने मेरी माता को ललकारने का साहस कैसे किया परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं और धाव धाव तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस संघर्ष को कैसे रोकूं हम्म ये संघर्ष तो तभी रोक सकता है जब मैं धाव को यह सत्य बता दूं कि तर्क उसका साधन भ्राता है किंतु जो सत्य जानने के पश्चात साव को कितनी पीड़ा होगी इसका अनुमान मुझे है से मल्ले युद्ध में जीत पाना किसी के वश की बात नहीं मरने से पूर्व तुम अपनी त्रुटि की क्षमा याचना कृष्णा से कर सकते हो क्षमा और कृष्ण से प्रश्न ही नहीं उठता मैं तुम्हारे और उसके प्राण लेकर ही रहूंगा करो माते हाँ पुत्र मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता तुम्हारा अंत निश्चित है काना कृष्ण तुम यहाँ आज इसकी मृत्यु निश्चित है ऐसा अनर्थ मत कीजिए उठिए पुत्र कृष्ण ही इस युद्ध की जड़ है आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी माता हम अभी इन्हें नहीं मार पाएंगे अच्छा होगा कि हम यहाँ से अभी चले जाएं। आज 
उस नागिन और उसके पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित थी मैं विवश था दाऊ मुझे आपको रोकना पड़ा यदि मैं आपको नहीं रोकता तो एक भ्राता के हाथों दूसरे भ्राता की मृत्यु हो जाती एक और कार्तिकेय मुझसे युद्ध करने को तत्पर है और दूसरी ओर मेरे पुत्र इस संकट की घड़ी में मेरा साथ देने को तैयार नहीं मुझे उन सभी को किसी भी प्रकार अपने साथ संगठित करना होगा ये कार्य एक ही व्यक्ति कर सकता है मेरे पिता वज्रंग प्राणीपात पिता श्री महाराज आयुष्मान पुत्र विजय भव पिताश्री आपकी अनुकंपा से ही अब ये आशीर्वाद सत्य हो सकता है मुझे आपकी सहायता चाहिए पिताश्री महाराज माता पुत्र कार्तिके पुत्र मैं पूर्णता सुरक्षित हूँ माता मुझे कुछ नहीं हुआ दीर्घायु भव पुत्र सदैव विजयी भवा पुत्र देवी अब तो आप प्रसन्न है ना आपकी चिंता और शोक का निवारण कर दिया हमारे सुपुत्र ने हाँ हमारा पुत्र अत्यंत शासी है अन्यथा इस अल्पायु में वानासुर जैसे असुर का वध करना असंभव है आप निश्चिंत तो हो जाइए देवी पुत्र कार्तिके वानासुर की भांति ही तारकासुर का भी वध कर देंगे निसंदेह मेरे पुत्र के शौर्य और पराक्रम में कोई कमी नहीं है आर्य किंतु मैं अपने पुत्र को पुनः संकट में नहीं डाल सकती आपको अनुमान भी नहीं है पिछला कुछ समय मैंने किस प्रकार भय और निराशा में बिताए हैं नहीं मैं अपने निर्णय पे अटल हूँ मैं अपने पुत्र को अपने नेत्रों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी और कार्तिके यदि तुम्हें अपनी माता की तनिक भी चिंता है ना तो कहो तुम कहीं नहीं जाओ आपके भ्राता हैं और नाग देवी कंधु आपकी माता दाऊ आज जो कुछ भी हुआ वो मैं होने नहीं देना चाहता था मन में एक विचित्र सा प्रश्न बार बार आ रहा है जिनसे नियति में मिलना निश्चित ही नहीं है उनसे हमारी बेट होती ही क्यों है आज अपने स्वजनों से मिलकर जो सत्य क्या हुआ तुमने वो सत्य मुझे पहले क्यों नहीं बताया दाऊ यदि मैं आपको पहले बताता कि आपके स्वजन ही मेरे प्राण लेना चाहते हैं, तो आपको अत्यंत दुख होता दाऊ बस इसीलिए मैंने आपसे ये सत्य छिपाया था दाऊ मैं आपका आपके माता और भ्राता के प्रति प्रेम समाप्त नहीं होने देना चाहता था माता तुम्हारा संघार क्यों करना चाहती है दाऊ सच की मृत्यु मेरे हाथों निहित है और दाऊ आपकी माता पुत्र मोह में मेरा अंत करके वृत्ति का विधान बदल देना चाहती है यह मोहित कलेश की जड़ है ये सब कुछ अपने पुत्र के प्रेम के लिए कर रही है अच्छा वो दोषी नहीं है मेरी बात ही आपको भी उन्हें क्षमा कर देना चाहिए हाँ तुम उचित कह रहे हो काना मुझे मेरी माता और भ्राता तक्ष के व्यवहार से दुखी नहीं होना चाहिए मैं जा रहा हूँ काना तुम्हें छोड़कर 
अपनी माता कद्रू और भाता तक्ष के पास पिता श्री आप हमारी सेना को युद्ध का प्रशिक्षण तो दे रहे हैं किंतु क्या आप ये जानते हैं आपके प्रपौत्र जिन्हें आपने हमारी सेना का सेनापति नियुक्त किया था वो हमसे संबंध विच्छेद कर अपने नए राज्य का निर्माण कर चुके हैं तुम कहना चाहते हो मेरे पर पौत्र मुझसे अलग हो गए हैं इस समय ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए था पिताश्री इस समय मेरे लिए मेरे काल से बड़ी चुनौती मेरे पुत्रों का वियोग है लग रहा है जैसे किसी ने मेरी दोनों भुजाएं काट दी हो किंतु ये हुआ कैसे पुत्र मेरी प्रत्येक समस्या उस महादेव से प्रारंभ होती है उसी ने मेरे काल को जन्म दिया है वही महादेव है जिसने मेरे पुत्रों को पथ भ्रष्ट किया आज इस अक्षोहिणी सेना के साथ मैं अपने आप को नितान अकेला अनुभव करता हूं पिताश्री मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं पुत्र मैं हर क्षण हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं मैं अपने पर पौत्रों से वार्ता करूंगा वो अपना मार्ग भूल गए हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे पौत्र अपने तात श्री की बात अवश्य मानेंगे इतना कर दीजिए पिताश्री धन्यवाद पिताश्री आप बस किसी भी प्रकार मुझे मेरे पुत्रों से मिला दीजिए तत्पश्चात यह युद्ध क्या मैं पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करूंगा मुझे मेरी माता और भ्राता तक्ष के व्यवहार से दुखी नहीं होना चाहिए मैं जा रहा हूं कान्हा तुम्हें छोड़कर अपनी माता कद्रू और भ्राता तक्ष के पास आगे आने वाला समय आपकी परीक्षा लेगा एक और आपकी माता और भ्राता और दूसरी ओर मैं हूं आप संधि का कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले किंतु ये युद्ध अब नहीं रुक सकता बस अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप इस युद्ध में किस ओर होंगे यहां? तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे बालक मार दीजिए मुझे मुझे यहां से जीवित जाना भी नहीं है जिसने अपनी माता और भ्राता पर हाथ उठाया हो वो मृत्यु का अधिकारी है माते पुत्र शेषनाग विधि ने आज कितने वर्षों बाद तुमसे भेंट करवाई है आपका स्नेह बड़ा स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गया माते ये घाव अत्यंत गहरे हैं पुत्र तुम्हें पीड़ा पहुंचाने वाले बालक को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी और उसे जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है तुम यहाँ यहाँ से तुम जीवित नहीं जाओगे बालक मार दीजिए मुझे मुझे यहां से जीवित जाना भी नहीं है जिसने अपनी माता और भ्राता पर हाथ उठाया हो वो मृत्यु का अधिकारी है माते 
तुम ये क्या कह रहे हो कहीं तुम्हारी कुटिलता तो नहीं मैं सत्य नहीं कह रहा हूँ ब्राता किंतु मैंने तुम पर प्रहार अज्ञानता वश किया था और मुझे भी ये सत्य उस ध्वंद के पश्चात ही ज्ञात हुआ है किंतु ये सत्य कैसे हो सकता है मेरे मात्र तीन पुत्र हैं तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं मैं जानता हूँ माता भाता तक्ष के साथ आपके दो पुत्र बासुकी और शेषनाग भी हैं मैं शेषनाग हूँ माते भ्राता शेषनाग पुत्र शेषनाग विधि ने आज कितने वर्षों बाद तुमसे भेंट करवाई है आपका स्नेह स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गया माते बड़ा पाप हुआ है मुझसे अपनी भ्राता की रक्षा करने के स्थान पर मैंने उन पर प्रहार किया भ्राता मुझे क्षमा कर दीजिए अज्ञानतावश मुझसे अपने अग्रज पर हाथ उठाने का दुष्कर्म हुआ है किंतु आप मेरे घाव की चिंता मत कीजिए इनकी पीड़ा तो आपका प्रेम पाकर स्वतः ही कम हो गई है आप दोनों की चिंता निरर्थक नहीं थी किंतु अब आप चिंता मत कीजिए
चिरंजीवी भवा दाक्षी आप यहाँ क्यों खड़े हैं हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग के दर्शन कीजिए नहीं मैं अपने पौत्रों से भेंट करने आया हूँ अपने शत्रु के समक्ष नतमस्तक होने नहीं आया हूँ बोले शिव शंकर सभी का कल्याण करते हैं ताचरी वो कभी किसी के शत्रु नहीं हो सकते असुर होते हुए भी महादेव की कृपा से हमें भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ है ये असुरोचित कार्य नहीं है तुम्हें शिव की कृपा नहीं अभी तू अपने पिता की कृपा प्राप्त करनी चाहिए असुर होकर अपनी जाति धर्म की रक्षा के विपरीत देवताओं की शरण में जा रहे हो इसकी आवश्यकता क्या है तुम स्वयं एक महाबली तारकासुर के पुत्र हो और तुम सबने शिव की शरण में जाकर अपने पिता को ही दुर्बल बना दिया क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे जन्म की खुशियां मनाई थी हमने तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं होगा कि वाड़ा सुर का वध हो चुका है वाड़ा सुर जैसे घातक राक्षस की मृत्यु कार्तिक एक के हाथ हो गई है इसका अर्थ है अगर तुमने शीघ्र कुछ नहीं किया तो तुम्हारे पिता की मृत्यु निश्चित है ये पूजा पाठ छोड़ो और अपने पिता की सहायता करो उन्हें तुम्हारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है चलो मेरे साथ नहीं ताश्री हम आपके साथ नहीं जा सकते हम पिताश्री को खोना नहीं चाहते किंतु हम धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते पिताश्री को कहिए कि वो धर्म का मान रखें, दुराचार ना करें कार्तिकेय वही कर रहे हैं जो विधि का विधान है पिता प्रेम के कारण हम अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकते तुम नहीं जानते तुम्हारी बातें मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रही हैं। मैं मैं ताड़कासुर का पिता हूं मैं उसकी पीड़ा समझ सकता हूं इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम कि मेरी बात अवश्य समझोगे किंतु ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ तुम चाहते हो इस वृद्धावस्था में मैं अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहन करूं ठीक है नहीं ताक्षी आप ऐसा मत कहिए हम विवश हैं इस समय हमारे दुख की कोई सीमा नहीं है और हमारी इस विवशता का कारण है पिताश्री के अधर्म का मार हम पिताश्री का साथ नहीं दे सकते ईश्वर तो मैं जा रहा हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा असुर रक्त एक ना एक दिन अपनी जड़ों की ओर अवश्य दौड़ आएगा और मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी भ्राता आप जैसे वीर का साथ हो तो हमें किसी का भय नहीं कृष्ण का भी नहीं किंतु माते इस संघर्ष से श्रेष्ठ तो ये होता कि आप मुझसे भेंट कर कर वार्ता करती हम इस विषय को बिना युद्ध किए भी समाप्त कर सकते थे मैं बलराम के अवतार में कृष्णा का सहायक भी हूँ और भ्राता भी आप तो जानती ही होंगी कि कृष्ण साक्षात श्रीहरि का अवतार है और श्रीहरि बड़े दयालु वो हमारी प्रार्थना से भ्राता तक्ष को अभय दान भी दे सकते हैं अब इस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं पुत्र क्योंकि विधि का विधान है कि तक्ष की मृत्यु 
कृष्ण के हाथों होगी अतः उचित यही होगा कि उस कृष्ण का अंत हो जाए नहीं ये नहीं हो सकता चली जाओ यहाँ से। तुम मेरे समक्ष होकर मेरे प्रभु को मारने की बात कर रही हो स्मरण रहे मेरा प्रथम संबंध मेरे श्री हरि से है श्री हरि ने तुम्हें मुझसे छीन लिया शेषनाग मैं चुप रही किंतु अब वो मेरे छोटे पुत्र तक्ष की मृत्यु का कारण बने ये मैं होने नहीं दूंगी तुम उस कृष्ण के दास बन गए हो आधीन हो गए हो उन देवताओं के लज्जा आनी चाहिए तुम्हें अब आपको स्पष्ट करना होगा कि आप युद्ध में हमारे साथ हैं या हमारे शत्रु कृष्ण के साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम इस युद्ध में नाग देवी के पुत्र के रूप में लड़ोगे या कृष्ण के भ्राता बनकर क्योंकि यदि तुम कृष्ण के भ्राता हो तो तुम मेरे कोई नहीं हो इस मौन का अर्थ स्पष्ट है कि तुम मेरे भ्राता नहीं तुम मेरे शत्रु हो ऐसा ना कहो तक्ष काश तुम मेरी व्यवस्था समझ पाते मैं तुम पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा किंतु स्मरण रहे श्रीहरि के प्रहार से बचना असंभव है क्या लगा था मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही छोड़ दूंगा और आज तुम्हारे बासुरी के सुर इतने द्रवित करने वाले क्यों हैं? दाऊ मैंने ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ दाऊ और ये पीड़ा इस वर में ढल चुके हैं दाऊ दाऊ इस घटना कर्म में आपके भ्राता और आपकी माता कद्रू का कोई दोष नहीं है वो तो स्वयं की रक्षा करना चाहते थे दाऊ जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है दाऊ आपके लिए चुनाव कठिन है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्थानों पर उचित हैं। मसूराचार्य कहिए आज कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ मैं तुमसे एक प्रश्न करने आया हूं वासुकी जिसका उत्तर तुम्हें देना होगा अवश्य आचार्य बताइए वो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आज आपको यहाँ शिव शंभू के धाम तक ले आया सब समय का खेल है समय कुछ भी कर सकते आज तुम्हारे भाता शेष नाग ने तुम्हारी माता और तुम्हारे अनुज के विरुद्ध कृष्ण का साथ देने का निर्णय सुनाया है अतः यह प्रश्न भी अनिवार्य हो जाता है कि उनका ज्येष्ठ पुत्र भी उनके मंझले पुत्र की तरह कहीं उनका साथ तो नहीं छोड़ दे यह स्मरण रहे कि यह तुम्हारे भ्राता और तुम्हारी माता के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है आशा है तुम अपने भ्राता शेषनाग की तरह निष्ठुरता नहीं दी आप मेरी माता और भ्राता तक्ष का भला नहीं चाहते 
अन्यथा आप मुझसे यह प्रश्न करते ही नहीं जो प्रश्न ही असत्य हो उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं मेरी माता और भ्राता की त्रुटि को आप अपना अस्त्र बनाकर श्री हरि से युद्ध करना चाहते हैं उस पर यह दुस्साहस कि आप मुझे भी इस कार्य में अपना सहभागी बनाना चाहते हैं ऐसा कदापि नहीं होगा मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी माता और भ्राता तक्ष श्री कृष्ण से युद्ध करें पर मैं उन्हें रोक नहीं सकता किंतु यह निश्चित है कि मैं इस युद्ध में श्री हरि के अवतार कृष्ण के साथ हूं बहुत बड़ा छलिया है तुम उस कृष्णा के लिए अपने रक्त संबंधों को ठुकरा रहे हो क्या कोई कर्तव्य नहीं तुम्हारा अपनी माता और भ्राता के प्रति तुम मात्र ऋण से उण नहीं हो सकते वासुकी यदि तुम्हारी माता और भ्राता के साथ कुछ भी अनुचित होता है तो तुम उसके उत्तरदायी कहलाओगे शेषनाग से भिन्न वासुकी कोमल हृदय है उसमें भी महादेव की भांति सरलता है वासुकी के हृदय पर मेरी बातों का प्रभाव अवश्य होगा अब मैं और जीवित नहीं रहना चाहती माता ये क्या अनर्थ करने जा रही थी आप नहीं पुत्र छोड़ दो मुझे अब मेरे जीने की इच्छा नहीं रही अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगी मैं अपने ही जीवन से निराश हो चुकी हूँ मेरे एक पुत्र के प्राणों पर संकट है और अन्य दो पुत्र मेरे ही शत्रु की सहायता कर रहे हैं अपने ही पुत्रों को एक दूसरे के प्राणों का प्यासा देखना कितना कष्टदायक होता है बस ये एक माँ ही समझ सकती है माते आपके साहस के कारण ही तो मुझ में जीवन जीने की जिज्ञासा जगी है अब यदि आप निराश होंगी तो मेरा क्या होगा माता हमारा युद्ध भ्राता शेष नाग से नहीं हमें कृष्ण का अंत करना है अब उसकी मृत्यु निश्चित है और वो भी कल माता मैंने पूरी योजना बना ली है कल का सूर्योदय कृष्ण के लिए अंतिम दिन लेकर आएगा वो रहा कृष्ण लग रहा है मुझसे भयभीत होकर भाग रहा है तक्ष काना पर प्रहार करने वाला है कृष्णा तक पहुंचने से पूर्व मेरा सामना करना होगा आपने तो मेरे वस्त्र धारण कर लिए वही बासुरी मोर मुकुट दाऊ कहीं मेरा रूप धारण करके आप माखन चराने तो नहीं जा रहे हैं अथवा आज गाना बनकर मैया के साथ कोई चप्पल तक करने का मन है नहीं गाना ऐसा कुछ भी नहीं है आज कोई चप्पल तक करने का मन नहीं है दाऊ ये गंभीरता मुझे अच्छी नहीं लगती अब यदि आपने मेरे वस्त्र धारण किए हैं तो आपको मेरी ही बात ही चंचल बनना होगा दाऊ 
ठीक है किंतु पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी कहिए दाऊ आज गाय चराने तुम नहीं जाओगे अभी तो मैं अकेला जाऊंगा दाऊ वो दोनों मुझे पहचानते हैं हाँ आपने अवश्य ही मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं किंतु यदि उन्होंने आपका मुख देख लिया तो नहीं दाऊ इस संकट से मुझे ही निपटने दीजिए मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी समस्या को हल कर सकते हो किंतु इस बार समस्या कुछ अधिक जटिल है मैं कुछ भी खोना नहीं चाहता खाना ना तुमको ना माता को दाऊ आपको किसी को भी खोना नहीं होगा मैं आपका वचन देता हूँ दाऊ हाँ आपके लिए मेरी प्रतीक्षा करना कठिन होगा किंतु कुछ समय में संकट के सभी वादे छट जाएंगे माता किसी कार्य से बाहर गई है यही उचित अवसर है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अन्यथा माता मुझे अपने नेत्रों के सामने से पल भर के लिए भी ओझल नहीं होने देंगी किंतु माता का वचन मैं नहीं तोड़ सकता क्या करूँ जाऊँ या न जाऊँ किंतु मैं किसी से युद्ध करने थोड़ी जा रहा हूँ मैं तो बस थोड़े समय के लिए क्रीड़ा करने जा रहा हूँ मैं कैलाश आरोप ही रहूँगा मैं कैलाश आरोप हूँ इसका अर्थ है मैं माता के समक्ष ही हूँ कुमार आप बाहर नहीं जा सकते पार्वती माता ने मना किया है कुमार कार्तिके आपको बाहर जाने की आज्ञा नहीं है माता ने इतना कठोर पैरा लगाया है गणों का माता भी ना मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर मुझे बाहर खेलने जाना है सुगन की भांति हो सामने नहीं होते तो भी आसपास होते हो अच्छा ये तो बताओ काना कि आज इतने सारे पुष्प क्यों? वो तुम्हारे श्रीहरी कल मेरे स्वप्न में आए थे उन्होंने कहा कि लड्डू उन तक प्रतिदिन ठीक से पहुंच रहे हैं और पता है उन्होंने मुझे आदेश भी दिया कि तुम्हारे लड्डू के बदले मैं तुम्हें प्रतिदिन कुछ न कुछ उपहार दू और इसलिए मैं ये कमल के पुष्प ले आया तुम्हें ये बहुत प्रिय है ना राधा चलो राधा कहा था ना वन में वहाँ मैं 
तुम्हें एक विशेष फल उपहार में दूंगा चलो राधा वहाँ सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे चलो महाराज कार्तिके की माता पार्वती ने उसे कहीं ना जाने का आदेश दिया है और इसलिए कार्तिके गणों की सुरक्षा चक्र में है अतः कार्तिके का अपहरण करना अत्यंत कठिन है हमें कार्तिके को कैलाश पर्वत से बाहर लाना होगा अन्यथा उसका संहार करना असंभव हो जाएगा आचार्य यदि कार्तिके नहीं आ सकता है तो क्या हम उसकी मृत्यु का प्रबंध कैलाश पर्वत पर ही कर देंगे मैं नाग देवी का पुत्र तक्ष सभी सर्पों से आवाहन करता हूं कि वो कृष्ण के विरुद्ध युद्ध के लिए मेरी सहायता करें आप सब सृष्टि के किसी भी स्थान पर हो आप सब चले आए सबका धन्यवाद मित्रों आप सबको ज्ञात हो कि श्री हरि ने मेरे साथ अन्याय किया है यदि हमने इसी समय इस अन्याय का विरोध नहीं किया तो हो सकता है कल आपको भी श्री हरि का अन्याय सहना पड़े अब हमें एक योजना पर कार्य करना है ये आप मुझे कहा ले आए आचार्य योजना के अनुसार कार्तिके का वध हमें कैलाश पर्वत पर ही करना है इसीलिए इस जगत के सबसे मायावी असुर प्रलभासुर से तुम्हारी भेंट कराने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं इस जगत में कोई भी नहीं जानता कि प्रलभासुर दिखता कैसा इसीलिए हम प्रभासुर को ही कैलाश पर्वत पर भेजेंगे हाँ जारे ऐसा कोई असुर हमारे साथ हो तो हमारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा मुझे ऐसे ही दानों की आवश्यकता थी आचार्य महाराज भीतर प्रवेश कीजिए आचार्य कहिए आचार्य किस प्रयोजन से आना हुआ पर लभासौर तुम्हें अपनी विशेष शक्तियों के प्रयोग से शिव पुत्र कार्तिकेय का वध करना है <laughs> मेरी विशेष शक्तियों के समक्ष कोई नहीं टिक पाया आचार्य तो वो शिव पुत्र कार्तिकेय कैसे बचेगा वो मित्रों बड़ी भूख लगी है अब हम सब मीठे फल खाते और फिर खेलेंगे हाँ मित्रों
मेरे मित्रत्व में देखकर भयभीत हो गए हैं तुम इस वन को छोड़कर अन्य किसी वन में चले जाओ जो राधा सभी चुए गए चलो मित्र चलो क्रीडा करते हैं एक दो तीन कान्हा ये क्या माया है तुम्हारी सांपों ने हमें चारों दिशाओं से घेर लिया है चलो यहाँ से निकल चलते हैं। चलो राधा सुनो तो आगे और भी संकट हो सकता है राधा कहा जा रही हो राधा रुको तो कृष्ण इस समय मेरी तैयारी पूरी है कहा हो तुम साहस है तो मेरे समक्ष आओ वो रहा कृष्ण लग रहा है मुझसे भयभीत होकर भाग रहा है तक्ष काना पर प्रहार करने वाला है रुको तक्ष तुम्हें कृष्ण तक पहुंचने से पूर्व मेरा सामना करना होगा तुमने दिया हुआ वचन भी तोड़ दिया शेषनाग तुमने कहा था कि कृष्ण और मेरे संघर्ष में तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे किंतु लगता है कि तुम्हें अपने संबंधों के भांति अपने मुख से कही गई बातों से पीछे हटने में भी तुम्हें कोई संकोच नहीं हाँ मैंने कहा था कि मैं तुम पर किसी अस्त्र से प्रहार नहीं करूंगा किन्तु इसका अर्थ ये कदापि नहीं था की मैं हरी की रक्षा नहीं करूंगा भागो भागो मधु मंगल रुको रुको यहाँ राधा ललिता यहाँ कुछ भी हो जाए तुम में से कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना शेषनाग मेरे मार्ग में बाधा मत बनो मुझे कृष्ण पर प्रहार करना है मैं नहीं चाहता कि कृष्ण के कारण मुझे अपने भ्राता पर प्रहार करना पड़े हट जाओ मेरे मार्ग से नहीं शेषनाग तुम तो ऐसा नहीं कर सकते ये सर्प मेरी सहायता कर रहे हैं इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा
कृष्ण कि तुम मेरे समक्ष आ गए अन्यथा शेष नाग को अपने मार्ग से मुझे हटाना पड़ता इस वन से तो तुम भाग निकले किंतु ये आंख में चोली अब कुछ समय की है तुम मुझसे छुप नहीं सकोगे क्योंकि कल तुम्हारे घर के द्वार पर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें लेने आएगी अगर तुम चाहते तो भ्राता तक्ष को क्षण भर में मार सकते थे किंतु तुम मेरे भ्राता को हानि नहीं पहुंचा रहे जबकि वो तुम्हारे प्राण लेने में आतुर हैं। धाव ये आपका पुण्य ही है जिसके कारण तक्ष अब तक जीवित हैं। किंतु धाव विधि ने तक्ष की मृत्यु का समय और स्थान बहुत पहले ही सुनिश्चित कर लिया है धाव जब तक ये घड़ी आने का समय नहीं हो जाता तब तक मुझे उनसे युद्ध करते रहना है और आप मुझे क्षमा करना कि मैं विधि के इस विधान को नहीं बदल सकता मैं जानता हूं काना और अब मैं चाहता भी नहीं हूं ये तो भ्राता तक्ष का सौभाग्य है और उन्हें आपके हाथों से मोक्ष प्राप्त हो नहीं बचोगे काना पहले तुम्हारी मैया का अंत होगा उसके बाद तुम्हारा मित्रों अब तुम सभी भय मुक्त हो अब तुम्हें व्यभीत होने की आवश्यकता नहीं है धन्यवाद काना आज पुनः तुमने हमारी रक्षा की है चलो मित्रों अब हम सभी को घर चलना चाहिए संध्या भी होने को आई है प्रभु देवी पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को अपने कक्ष से बाहर ना निकलने का आदेश दिया है देवी ऐसा करके विधि के विधान को टालना चाहती हैं। प्रभु माता के मन को समझाना कितना कठिन है ये तो आप भली भांति जानते हैं देवी पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं वो तो भली भांति जानती कि जो होना है वो होकर रहे फिर चाहे देवी पार्वती हो या नाग माता कदरू हर माँ के लिए उसकी संतान की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है और उसके लिए वो विधि के विधान को पलटने का पूरा प्रयास करती पुत्र भोजन कर लो तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो ना इसलिए आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी तुम जानते हो ये सब मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ अन्यथा मैं कहा तुम्हें इस प्रकार कक्ष में बंद करके प्रसन्न हूँ पुत्र मैं कुछ भी सह सकती हूँ किंतु तो तुम्हारी देह पर एक घाव नहीं देख सकती मैं तुम्हारी पीड़ा की कल्पना से ही कांप उठती हूँ इसमें मेरा दोष नहीं है मैं अपनी ममता से विवश हूँ यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे क्रोध और क्रंदन से इस सृष्टि पर प्रलय आ जाएगी 
और मैं इस सृष्टि और तुम्हें दोनों को कुछ नहीं होने देना चाहती पुत्र पुत्र विषपान करो इस विष से तुम्हारी सारी थकान नष्ट हो जाएगी हा माता अब मैं स्फूर्ति अनुभव कर रहा हूं आप जैसा विषरस कोई नहीं बना सकता आज उस कृष्ण ने मुझे बहुत दौड़ाया आज तो वो बचकर भाग गया किंतु शीघ्र ही वो मारा जाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा किंतु पुत्र आगे की योजना क्या है हम इसी गुफा से एक भूमिगत मार्ग का निर्माण करेंगे जो कृष्ण के कक्ष तक ले जाएगा उस भूमिगत मार्ग से हम कृष्ण को यहाँ लाएंगे और यहाँ आपके समक्ष मारेंगे माता पुत्र ये तो बहुत अच्छी योजना है इस योजना को शीघ्र ही पूर्ण करो इस बार पुत्र तक्ष अपने शत्रु का अंत निश्चित ही कर देगा ये क्या भ्रता तक्ष भूमिगत मार्ग से श्री कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं हाँ कुछ सीखो वासुकी किस प्रकार तुम्हारा भ्राता तक्ष तुम्हारी माता की आज्ञा का पालन कर रहा है और एक तुम हो जो इतने सामर्थ्यवान होने के बाद भी अपनी माता की सहायता नहीं कर रहे हा तुम पार्वती की पीड़ा तो समझ सकते हो किंतु अपने माता की पीड़ा नहीं समझ सकते तुम इतने मूर्ख कैसे हो गए माता पार्वती की तुलना माता कदरू से करना अनुचित है आचार्य माता पार्वती कभी भी मुझे किसी अधर्म के लिए प्रेरित नहीं करेंगी प्रत्येक माता को अपनी संतान की रक्षा करने का अधिकार है किंतु धर्म का पालन करते हुए अपने पुत्र मोह में माता कदरू अधर्म का मार्ग पकड़ चुकी हैं जबकि माता पार्वती वो तो मात्र कुमार कार्तिकेय को किसी भी प्रकार से संकट से बचाना चाहती हैं। इन दोनों माताओं में भिन्नता है आचार्य ममता में उचित अनुचित धर्म अधर्म की कोई सीमा नहीं होती हाँ ये मात्र तुम्हारा ही दोष है कि तुम्हें पार्वती उचित और अपनी माता अनुचित दिखाई पड़ रही क्या तुम्हारी माता ने अपनी संतानों के लिए कम पीड़ा सहन की है क्या कुछ नहीं किया कदरू ने तुम्हारे लिए क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा काना तो मुझे प्रतिदिन कोई ना कोई नई चिंता दे देता है पुत्र मुझे भय लगा रहता है पुत्र यदि तुझे कुछ हो गया तो, तो क्या 
क्या करूंगी मैया इस संसार में प्रत्येक माता की यही दशा है इस चिंता का तो मात्र एक ही उपाय है श्री हरि से प्रार्थना श्री हरि अपने भक्तों से वैसा ही प्रेम करते हैं और मैया वो आपके जैसे माताओं की विनती अवश्य सुनते हैं और ये आपकी प्रार्थना ही तो है ना मैया जिसके कारण मैं अब तक इतने बड़े बड़े संकटों से भिड़ जाता हूँ पता था मुझे कि तू तो अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे फंसा ही रहेगा चल हम बातें बंद कर और सो जा इस रात्रि का एक एक क्षण बहुत लंबा है पुत्र तक्ष अपनी योजना में सफल हो जाए तो मेरी प्रत्येक चिंता का अंत हो जाएगा बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाऊं? देवी मेरे लिए भी जलपान का प्रबंध कीजिए तब तक मैं अपने कार्तिकेय से एकांत में कुछ वार्ता करना चाहता हूँ अवश्य महादेव कार्तिकेय तुम पूरा भोजन समाप्त करना मैं महादेव के लिए जलपान की व्यवस्था करने जा रही हूँ देवी आप अपने साथ कुछ समय के लिए गणों को भी ले जाइए मेरी उपस्थिति में इनकी कोई आवश्यकता नहीं हाँ प्रभु जहाँ आप है वहाँ कैसा भय गन आप सब मेरे साथ चलिए माता से रुष्ट हो किंतु कुमार आज तुम्हें तुम्हारे पिता के हाथों भोजन करना होगा आ, आ, बचाओ छोड़िए पिताजी छोड़िए पिताश्री पार्वती ने तुम्हें मृत्यु से छिपाया है ना किंतु मृत्यु से छिपना किसी के वश में नहीं देखो कार्तिके तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है लगता है तू भी तार का सुर का ही दूध है प्रभासुर की प्रबलता का तुझे तो अनुमान भी नहीं है बालक रुक जाइए देवी महादेव अभी कार्तिकेय से महत्वपूर्ण वार्तालाप कर रहे हैं महादेव की आज्ञा अनुसार इस समय आपका भीतर जाना उचित नहीं होगा कार्तिकेय को क्षण भर के लिए भी अपने नेत्रों से ओझल होने पर मन घबराने लगता है महादेव भी न जाने कौन से विशेष वार्ता कर रहे हैं
आओ अगर तुम में शक्ति और शौर्य है तो वध करो मेरा महादेव की वार्ता कितने समय में समाप्त होगी मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही <laughs> दुष्ट यदि तूने माता श्री और पिता श्री का रूप धारण ना किया होता तो अब तक तुम्हारा अंत हो चुका होता <laughs> मैं कहता हूँ अपने वास्तविक रूप में आओ प्रलभा सुर <laughs> चलो कृष्ण अब तुम्हें मैं तुम्हारी अंतिम यात्रा कराऊंगा तुमने मेरा रूप धारण किया अब तुम नहीं बचोगे नहीं कार्तिके उसे मत मारो पिताश्री की आकाशवाणी कल्लभा सुर जो रूप धारण कर लेता है यदि उस रूप में उसे मार दिया जाए तो जिसके रूप में वो मारा गया है उसकी मृत्यु हो जाती है इसने तुम्हारा रूप इसीलिए धारण किया है कृष्ण कहां लुप्त हो गया नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते तुम्हें आज मेरे हाथों मरना है तो कहीं भी नहीं है ये कैसे हो सकता है ये अवश्य ही कृष्ण का कोई छल है उस छलिया ने फिर से मुझसे छल किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कृष्ण कृष्ण पुत्र पुत्र दक्ष क्या हो तुम्हें पुत्र क्या हुआ पुत्र तुम्हारी मुख मुद्रा से प्रतीत होता है कि तुम कुपित हो माता कृष्ण मेरे समक्ष नहीं आ रहा इस बार भी वो मुझसे बच गया पुत्र लगता है वो हमसे छल कर रहा है कृष्ण बड़ा कुटिल है अब वो हमारे समक्ष तभी आएगा जब हम उसकी किसी दुर्बलता का प्रयोग कर उसे अपने समक्ष लेकर आएंगे तुम्हें तुमसे युद्ध करना है कार्तिके जीतोगे तो भी मारे जाओगे और मैं जीता तो भी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है आओ कार्तिके लड़ो युद्ध करो मुझसे कार्तिके हो 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 
<laughs> तारकासुर के काल का मैंने वध कर दिया अब तारकासुर और शुक्राचार्य को पता चलेगा तो अत्यंत प्रसन्न होंगे मैं इसका सर काट कर ले चलता हूँ <laughs> तो अंदर कार्तिकी के कक्ष में कौन है आप क्या कहना चाहती हैं देवी तो क्या कुछ समय पूर्व आप कार्तिकी के कक्ष में नहीं थे नहीं देवी मैं तो श्रीहरि से वार्तालाप कर रहा था कार्तिकी पिताश्री के रूप में मुझे मारने आया था किंतु मैंने इसका अंत कर दिया अब तो विश्वास कर लीजिए देवी हमारा कार्तिके ऐसे भयावह दानवों का अंत कर सकता है इसीलिए इसे तारका सुर के अंत के लिए चुना गया है आप असुरों के दुस्साहस से अभी भी चिंतित नहीं है महादेव उन्होंने हमारे पुत्र को हमारे ग्रह आरोप आकर प्रहार किया आपको कुमार की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं हमें इसे कहीं बेचना तो दूर हमें इसकी सुरक्षा और बढ़ानी पड़ेगी कैलाश पर्वत के साथ साथ अब देवो का अभिमान भी मेरी असुर सेना खंड खंड कर देगी युद्ध आरंभ होने वाला है चलो कुमार कार्तिके इस रणभूमि को तुम्हारे शौर्य और पराक्रम के दर्शन की प्रतीक्षा है प्रणाम ऋषिवर अखंड सौभाग्यवती भाव देवी ऋषिवर मुझे काना की चिंता सताते रहती है आए दिन वो किसी न किसी असुर से युद्ध करते रहता है ऋषिवर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र की सुरक्षा के लिए कोई अनुष्ठान कीजिए जानती हो देवी यहाँ कोई और भी कृष्ण की सुरक्षा के लिए अनुष्ठान का आग्रह लेकर मेरे पास आया हुआ है तू तो, तो कौन है वो ऋषिवर आइए देवी मेरे साथ ये रही राधा तुझे भी मेरी तरह काना की चिंता हो रही है हम दोनों मिलकर काना के लिए ये अनुष्ठान करवाएंगे मुझे पूरा भरोसा है श्री हरि हम पर कृपा अवश्य करेंगे देवी कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा और शुभ है यदि आपकी आज्ञा हो तो कल ही ये अनुष्ठान किया जाए अवश्य ऋषि कृष्ण के लिए इतना प्रेम ये प्रेम तुम दोनों को बहुत भारी पड़ेगा अखंड सौभाग्यवती भाव आयुष्मान भाव बेटा चलते हैं ऋषि भाई चलो रात
असुर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है जानता हूँ आचार्य जानता हूँ दिव्य दृष्टि से मैं प्रबला सुर का अंत देख चुका हूँ कार्तिके मेरे अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली है किंतु मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा मुझे ये कार्य स्वयं करना होगा आचार्य भाग्य ने मुझे चुनौती दी है ना तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ अब युद्ध होगा प्रचंड युद्ध कैलाश पर्वत पर आक्रमण की तैयारी कीजिए आचार्य यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं होगा यह युद्ध देवासुर महासंग्राम महायुद्ध होगा किंतु मैं तुम्हें स्मरण दिला देना चाहता हूं कि इस महासंग्राम में तुम्हारे अपने पुत्र तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ नहीं है अतः हमें यह युद्ध कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए नहीं आचार्य अब मैं किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता काल मुझ पर कब घात लगा दे पता नहीं मेरे पुत्र मेरे साथ नहीं है तो क्या मेरे पिताश्री महाराज तो मेरे साथ हैं आचार्य पिताश्री महाराज के निर्देशन में युद्ध की तैयारी हो कृष्ण एक विशाल गाय सर्प ने यशोदा और राधा का अपहरण कर लिया है क्या हाँ मैं संबंधों के लिए ही इस युद्ध को टाल रहा था नाग देवी कद्रू किंतु तुमने मेरे संबंधों को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया है अब ये युद्ध संबंधों के लिए ही होगा तुम जहां भी हो मैं आ रहा हूं यह है उस कृष्ण की माता और उसकी प्रिय सखी राधा ये सब हमारे बंदी हैं कौन हम तुम और हमें यहाँ क्यों लाए हो तुमसे हमारी सिर्फ एक ही शत्रुता है कि तुम उस कुटिल कृष्ण की माता हो हमने तुम्हारा अपहरण इसलिए किया है कि वो कृष्ण स्वयं आकर हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दे किंतु तो क्यों तुम तो, तो मेरे पुत्र के पीछे क्यों पड़ी हो क्योंकि वो मेरे पुत्र का वध करना चाहता है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी इससे पहले मैं उस कृष्ण का ही अंत कर दूंगी नहीं एक माता होकर मेरे बालक को मारने का विचार अपने मन में ला भी कैसे सकती हो इसके सिवा अन्य कोई मार्ग भी नहीं है मेरे पास नहीं नहीं ऐसा मत करना मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ मैं, मैं, मैं इस विषय में अपने पुत्र से बात करूंगी देखिए मेरा पुत्र आकार कष्ट नहीं देता फिर वो आपके पुत्र को क्यों मारेगा अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है ये मेरा भ्रम नहीं देवो की आकाशवाणी है कि मेरे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे पुत्र कृष्ण के हाथों होगी और यह विधि का विधान मुझे स्वीकार नहीं बजरंग की महाराज बजरंग की आज हमें न केवल कार्तिकेय का अंत करना है अभी तू कैलाश पर्वत पर अपनी ध्वजा लगानी है यदि हमने कैलाश पर्वत को जीत लिया तो ब्रह्मांड पर विजय का हमारा स्वप्न पूरा होगा तारकासुर महाराज की 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 रणीपात पिताश्री महाराज विजय भवा पुत्र
कान्हा अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते कान्हा मैंने सब कुछ सुन लिया है यही सोच रहे हो ना कि मुझे दुख होगा मुझे क्या कहोगे किंतु एक बार तुमने ही मुझे समझाया था कि धर्म के लिए हमें सुख दुख लाभ हानि को भूल जाना होता है यही हमारे इस अवतार का लक्ष्य है ना आज से तुम्हें मेरे कक्ष में मेरे साथ ही सोना होगा और रहना होगा नहीं माता मैं अपने कक्ष में सो जाऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा देवी पार्वती इस प्रकार अति चिंतित होकर आप कार्तिकेय का भला नहीं कर रही हैं। समस्याओं से कार्तिकेय को आप जितना दूर रखेंगी समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी इस प्रकार कब तक आप कार्तिकेय का बचाव कर सकती है देवी हमें हमारे पुत्र को निडर बनाना है नारायण नारायण तारकासुर कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने हेतु प्रस्थान कर चुका है अब यह युद्ध होना निश्चित है हे देवी पार्वती अब देवताओं का जीवन आपके हाथों में है देवी आप जगत माता हैं। अपने असंख्य पुत्रों के जीवन की रक्षा के लिए आपको अपने एक पुत्र को युद्ध में भेजना ही होगा यही समय की आवश्यकता है देवी कल कहीं आपके पुत्र मोह के कारण सृष्टि का अंत हो गया तो क्या होगा देवी नहीं पिताश्री मैं ऐसा नहीं होने दूंगा माता मुझे आज्ञा दीजिए मेरी भुजाएं तारका सुर का अंत करने के लिए व्यग्र हो रही हैं। मैं आपको वचन देता हूँ जगत जननी पार्वती का पुत्र ये कार्तिके तारका सुर का अंत करके अपनी माता के चरणों में शीघ्र ही प्रस्तुत होगा मुझे आज्ञा दीजिए माते मुझे मेरा लक्ष्य पुकार रहा है मैं आपके आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ माते तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है पुत्र यदि मैं तारका सुर से विजयी हुआ फिर भी जब तक मैं आपके पास नहीं लौटूंगा मेरा लक्ष्य अधूरा ही होगा यदि यही तुम्हारा लक्ष्य है तो जाओ तारका सुर का संहार कर दो तुम्हारी माता तुम्हें आज्ञा देती है जाओ जाकर अपने लक्ष्य को साधो कुमार कार्तिकेय को मैं देव सेना का सेनापति घोषित करते हुए देवासुर संग्राम हेतु प्रशस्त करता हूं कुमार कार्तिकेय की कुमार कार्तिकेय की कुमार कार्तिकेय की कैलाश पर्वत के साथ साथ अब देवों का अभिमान भी मेरी असुर सेना खंड खंड कर देगी आरंभ होने वाला है चलो कुमार कार्तिके इस रणभूमि को तुम्हारे शौर्य और पराक्रम के दर्शन की प्रतीक्षा है
मुख्य सेनापति हो कैलाश पर्वत और देवलोक में योद्धाओं की इतनी कमी थी जो तुम जैसे नन्हे बालक को सेनापति बनाकर भेज दिया अहंकारी तारकासुर युद्ध के विषय में तुम इतना तो जानते ही होगे योग्यता आयु से नहीं पराक्रम से मापी जाती है युद्ध में किसी को दुर्बल नहीं समझना चाहिए तारकासुर मैं नहीं जानता था कि देव तुम्हारी ओट में खड़े होकर ये युद्ध लड़ेंगे और तुम्हें मेरे समक्ष इतनी सरलता से प्रस्तुत कर देंगे देवता तुम्हारी बलि देने को तैयार हैं और मैं तुम्हारी बलि लेने को तुम मृत्यु के समक्ष खड़े हो बालक कभी कभी हमारी कर्तव्य विमूढ़ता ही हमारे नाश का कारण बनती है वासुकी तुम अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करके अपनी मां के जीवन को दाव पर लगा रहे हो वासुकी नहीं मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारा कुछ ना करना ही मेरी चिंता का विषय है वासुकी हो सकता है कृष्णा ने तुम्हें आश्वासन दिया हो कि वो तुम्हारी माता और भ्राता को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा किंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी कृष्णा अपनी माता की सहायता अवश्य करेगा और तब तुम्हारी माता और भ्राता को कोई नहीं बचा पाएगा किंतु पहला अधर्म तो माता कद्रू ने ही किया है क्यों उन्होंने कृष्ण की माता का हरण किया तुम्हारे भ्राता के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसीलिए कृष्ण का वो अंत करना चाहती गद्रो ने कुछ भी अनुचित नहीं किया अपने मात्र धर्म का निर्वहन कर रही है वो किंतु तुम तुम अपने पुत्र धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे नहीं नहीं आचार्य मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता जगत की दृष्टि में भले ही तुम शिव भक्त कहलाओ परंतु स्वयं की दृष्टि में तुम अपने भ्राता और माता के मृत्यु के उत्तरदायी रहोगे और संपूर्ण जीवन तुम्हें इस ग्लानि का बोझ लेके घूमना होगा देवी अपने पुत्र का शौर्य देखिए किस प्रकार वो अपने शत्रु के प्रहार का उत्तर दे रहा है देवी हमारा पुत्र अवश्य विजयी होगा आपकी बात सत्य हो महादेव श्री कृष्ण वासुकी आप यहां हे श्री कृष्ण 
आप मेरी माता को क्षमा कर दीजिए उनके स्थान पर मेरे प्राण हर लीजिए किंतु मैं माता कतरु को मरने नहीं दे सकता और ना ही आपसे संघर्ष करना चाहता हूँ इसलिए आप मुझे मारकर मेरी इस दुविधा का अंत कर दीजिए जिससे मैं इस किसी भी क्षण का साक्षी ना बन सकू जहां विवश होकर मैं आपके और माता कद्रू के युद्ध को देखूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नागदेव वासुकी मैं समझ सकता हूं कि इस समय आप पर क्या बीत रही है किंतु महादेव की बात ही आपका जीवन भी मेरे लिए बहुत अनमोल है आपका मात्र प्रेम मेरे मन को द्रवित कर रहा है किंतु मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता तुम सब नहीं बचोगे काना प्रलय की ऐसी आंधी चलेगी कि तू तो क्या पूरा कैलाश पर्वत नष्ट हो जाएगा कार्तिके मेरे होते कैलाश पर्वत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तार का सोन कीजिए तारकासुर हमारे पुत्र को भयावह चक्रवात में घेर रहा है कुछ कीजिए प्रभु कुछ कीजिए प्रभु प्रभु आप हमारे पुत्र को इस प्रकार इस दशा में कैसे देख सकते हैं कुछ कीजिए महादेव कुछ कीजिए <laughs> नहीं श्री कृष्ण आपने कहा था कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे अब मुझे विधि से नहीं आपसे ही आशा है प्रभु वासुकी तुम महादेव के परम भक्त हो और तुम उनके साथ कैलाश पर्वत पर शीतल वातावरण में रहते हो जो सर्पों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है जिस प्रकार तुमने प्रकृति की प्रतिकूलता को सीख लिया उसी प्रकार तुम भय की प्रतिकूलता को भी सह लो मित्र धन के लिए संबंधों का मोह छोड़ दो वासुकी हे श्री कृष्ण मैं महादेव और धर्म के लिए सब कुछ भूल सकता हूँ किंतु इस संबंध को मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ कृष्ण हे कृष्ण मैं आपको माता और भ्राता को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा आपकी आज्ञा मानकर मैं यहां से वापस लौट जाऊंगा किंतु आपको भी यहां से पुनः वापस लौटना होगा और जिस मां के संबंध को बताकर आप मुझे भूलने को कह रहे हैं आप उस संबंध को क्यों नहीं भूल सकते देख 
मेरी शक्ति मैं तुम्हें चीटी के बहुत ही मसल कर फेंक सकता हूँ कार्तिके कुछ कीजिए महादेव कुछ कीजिए मुनीवर याद है ना आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है नारायण नारायण मैं तुम्हारे माता और भ्राता को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था और इसीलिए मैं अब तक उन्हें क्षमा करते आया हूं किंतु उन्होंने मेरी मैया और राधा को अपहरण करके मुझे विवश किया कि मैं यहां तक आऊं पिताश्री कार्तिके के साथ युद्ध कर उचित नहीं कर रहे हैं भ्राता श्री पिताश्री कुछ भी कर ले किंतु हम महादेव के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे किंतु मुझे चिंता है कि कहीं पिताश्री अपनी हानि न कर बैठे नारायण नारायण आप सभी की चिंता व्यर्थ है कुछ नहीं होगा आपके पिताश्री को किंतु देव ऋषि पिताश्री महादेव के पुत्र का अंत करने का दुस्साहस कर रहे हैं उन्हें महादेव के कोप से कोई नहीं बचा सकता नारायण नारायण जिनके पुत्र आप महादेव के परम भक्त हैं, उन्हें भला किस बात का भय यदि आप महादेव की अर्चना करेंगे उनकी पूजा करेंगे तो महादेव अवश्य आपके पिताश्री को क्षमा कर देंगे अपने भक्तों की बात भला महादेव कहा टालते हैं ये तो शिव शंभु हैं, भोलेनाथ हैं। आपका विचार उचित है मुनिश्रेष्ठ हमने पिताश्री का साथ ही साधर्म में नहीं दिया किंतु अपने पिता की रक्षा करना भी तो हमारा धर्म है हमें महादेव से प्रार्थना करनी होगी हमें मुक्त कर दो नाग देवी तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ किंतु इस प्रकार हमें बंदी बनाने से द्वेष और बढ़ेगा यही तो चाहती हूँ कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण क्रोधित होकर यहाँ चलाए और फिर <laughs> वो यहाँ से जीवित तो नहीं जाएगा नहीं कृष्ण को पकड़ पाना आपके वश की बात नहीं है कृष्ण हमें मुक्त कराने आएगा और फिर आपको अपनी त्रुटि का मूल्य चुकाना होगा ये असंभव है संभव है कृष्ण के साथ असंभव भी संभव है इसलिए तो हम कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो नागदेव वासुकी तुम मेरे मार्ग से हट जाओ अब तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ अब तो तुम समझ गए ना कि मैं यहाँ अकारण नहीं आया हूँ अभी तो तुम्हारे माता और भ्राता द्वारा विवश करके यहाँ बुलाया गया हूँ आप जैसे महापुरुष के लिए कैसी विवशता है प्रभु विवश तो मैं हूँ अपने संबंधियों के मोह में ना आपसे युद्ध कर सकता हूँ ना आपको भीतर जाने दे सकता हूँ अब आपको जो उचित लगे वो कीजिए प्रभु देवो तुम इसे कहते थे ना तारका सुर का काल देखो तारका सुर का काल उसके हाथों के बीच में जीवन के लिए कैसे छटपटा रहा है देख लो मैं अपने काल की कैसी दुर्दशा करता हूं देखो देवो ये क्या 
क्या हो रहा है मेरे नेत्र जल क्यों रहे हैं तारकासुर के तीनों पुत्र अपने पिता की रक्षा के लिए महादेव की स्तुति कर रहे हैं विद्युन माली और उसके भ्राता तपस्या के पश्चात अपने पिता के लिए अभयदान मांगेंगे एक और उनका भक्त तो दूसरी ओर उनका प्रिय पुत्र महादेव के लिए ये गहन परीक्षा की घड़ी होगी क्या हुआ महादेव देवी अब तक मैं निश्चिंत था क्योंकि मुझे मेरे पुत्र के युद्ध कौशल पर विश्वास है किंतु अब मैं अत्यंत चिंतित हूं देवी क्योंकि मुझे मेरे भक्तों की तपस्या की क्षमता भी ज्ञात है कहीं आपके भक्तों की भक्ति मुझसे मेरी ममता ना छीन लेना प्रभु प्रभु आप कहा जा रहे हैं? अपने काल को आज तक कोई नहीं रोक पाया तारका सुन तुम भी नहीं रोक सकते कार्तिके तुम्हें एक बार बच गए तो ये मत समझो कि तुम जीत गए का सुर से तुम जीत नहीं सकते कहीं चले गए एक और मेरा पुत्र है जो उस महासुर से लोहा ले रहा है और एक और मेरे नाथ है जो कहीं चले गए मेरे परिवार की ये दुर्दशा मुझसे सही नहीं जाती अब आप देवगण ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं कैसे बचाऊं अपने परिवार को हे देव आप चिंता ना करें ये सत्य है कि महादेव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं परंतु ये भी सत्य है कि आप ही की भांति महादेव अपने परिवार से भी प्रेम करते हैं आप चिंतित ना महादेव सब कुछ संभाल लेंगे माते क्या हुआ नंदी महादेव कहाँ है आप मेरे साथ चलिए माते अब केवल आप ही महादेव को रोक सकती हैं। वो वहाँ आत्म गिलाने के कारण स्वयं को पीड़ा पहुँचा रहे हैं क्या शीतल जल के मध्य समादिष्ट होकर अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। इस हिमसर दिशे जल से बाहर निकल आइए स्वामी। मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं पार्वती, मैं पश्चाताप करूँगा, क्योंकि ना मैं अपने पुत्र की तपस्या को व्यर्थ करना चाहता हूँ, और ना ही अपने भक्त की तपस्या को। एक संघर्ष करके मेरी तपस्या कर रहा है और एक मेरा नाम लेकर किसकी तपस्या को सफल करूं और किसकी तपस्या को असफल 
एक और विद्युन माली और उसके भ्राताओं की भाव भक्ति है और दूसरी ओर हमारे पुत्र कार्तिकेय का कर्तव्य पथ मेरे मन को जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता मैं इसी प्रकार इस शीतल जल के मध्य प्रायश्चित कर अपने हृदय के ताप का शमन करूंगा हे महादेव हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं हम त्रिदेवों को इस प्रकार की दूसरा पीड़ा को कई बार भोगना पड़ता क्योंकि इस सृष्टि के भावना और कर्तव्य के मध्य में हमें ही सामंजस्य बनाना पड़ता है किंतु हम ये भूल नहीं सकते कि इस सृष्टि के समक्ष हम ही आदर्श किंतु इस समय आप अपनी भावनाओं को भुलाकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करें तो सृष्टि का संकट दूर नहीं होगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आप उचित कह रहे हैं नारायण विश्व कल्याण हम देवों के लिए सर्वोपरि है मैं अपने भक्ति भाव में अपने कर्तव्य पद से भटक गया था किंतु अब मैं समझ गया हूं कि कर्तव्य भावनाओं से श्रेष्ठ होता है अब मैं भी अपने कर्तव्य को पूर्ण करूंगा कुछ समय में ये युद्ध हम जीत जाएंगे अब देवों की पराजय कोई नहीं रोक सकता इंद्रदेव ये क्या हो रहा है वो इसलिए क्योंकि तार का सुर के चारों ओर एक अदृश्य आवरण है और उस आवरण को भेद पाना असंभव है महादेव देखिए असुर हमारे देव सेना नष्ट करते जा रहे हैं हमारा पुत्र इन दुष्ट असुरों से कब तक लड़ता रहेगा ये आवरण पंच भूतों से बना है देवी इसलिए पंच भूतों का आह्वान कार्तिकेय को करना होगा कर सकते कार्तिके इस सृष्टि के पंचभूतों को मेरा प्रणाम जल पृथ्वी आकाश अग्नि और वायु आप सब मिलकर मेरी समस्या का समाधान करें सृष्टि की रक्षा के लिए तारका सुर के इस आवरण को नष्ट करना अनिवार्य है मेरी सहायता कीजिए आज आपके पुत्र के कारण ही 
महासुर तारकासुर का अंत हुआ धन्य है आप जो ऐसे शूरवीर को जन्म दिया ब्रह्मदेव मैंने और मेरे पुत्र कार्तिकेय ने अपने कर्तव्य का पालन किया है हमें प्रेरणा देने के लिए आप सबका धन्यवाद स्वामी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप अपने भक्तों का मन ना तोड़ दे तुम सब नहीं बचोगे काना क्या पिताश्री का वध हो गया नहीं ऐसा नहीं हो सकता नारायण नारायण ये सत्य है ये सत्य है कि महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों आपके पिताश्री तारकासुर का अंत हो गया किंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि महादेव ने अपने परम भक्तों की तपस्या को क्यों अनसुना कर दिया यदि वो चाहते तो अपने पुत्र को अवश्य रोक सकते थे नारायण नारायण ये तो महादेव के परम भक्तों के साथ अन्याय हुआ है अन्याय आपने रण क्षेत्र में एक अतम साहस का परिचय दिया है आपने सिद्ध कर दिया है कि आप अपने माता पिता की ही भांति इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं वासुकी प्रभु आप यहाँ हाँ वासुकी मैं तुम्हें लेने आया हूँ चलो नहीं महादेव मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ यहाँ मेरे परिवार के प्राण संकट में हैं उनके काल बनकर श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हैं क्षमा कीजिए महादेव मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ भक्त की स्थिति मुझसे छिप नहीं सकती और तुम्हारी तो कभी नहीं क्योंकि तुम मेरे हृदय के समीप वास करते हो वासुकी तुमने मुझे अपना आश्रय दाता माना है मुझ पर विश्वास किया है तो अब तुम्हारे कल्याण की चिंता भी मेरी है जो आज्ञा महादेव महादेव तो कुछ क्षण पूर्व मेरे साथ थे तो फिर वो कौन थे जो मुझे गुफा में मिले थे श्री कृष्ण ने मुझसे भी झल किया है महादेव मुझे आज्ञा दीजिए मुझे पुनः जाना होगा मुझे मेरे परिवार के साथ न्याय करना है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है वासुकी कृष्ण ने कहा है तो मुझे ही जाकर तुम्हारे परिवार का कल्याण करना होगा राधा आप दोनों चिंता मत कीजिए अब मैं आ गया हूँ
मुझे इतना शक्तिहीन मत समझना कृष्ण तुम मेरी नाक शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो आपकी नागमणियों में घिर चुका है माते इतनी नागमणियों के बीच आपकी वास्तविक नागमणि को पहचानना सरल नहीं है कृष्ण इतना भ्रमित होगा कि ये नागमणिया उसके प्राण ले लेंगी और वो मेरी वास्तविक नागमणि को पहचान नहीं पाएगा जब तक मेरे साथ मेरी ये मार्गदर्शक असुरी है तब तक कोई भी भ्रम मेरे समक्ष नहीं टिक सकता ने मेरी वास्तविक मणि को पहचान लिया है कुछ कुछ करो पुत्र तुम्हारी माता और तुम्हारी सखी दोनों मेरे नियंत्रण में है कृष्ण मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा अब मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी ठहरिए महादेव नाग माता कद्रू आप श्री हरि को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए उत्तरदायी क्यों मानती हैं? लगता है आपको स्मरण नहीं है कि आपने स्वयं अपने पुत्र को ये श्राप दिया था तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है तक्ष मैं तुम्हें श्राप देती हूँ तुम्हारा अंत अग्नि से जलकर भस्म होने से होगा हाँ महादेव आप उचित कह रहे हैं मैंने ये श्राप अपने पुत्र के दुर्व्यवहार के लिए 
को पित होकर दिया था मुझसे श्राप देने की भूल हुई किंतु मैं अपने पुत्र को मात्र दंडित करना चाहती थी उसे मारना नहीं मेरे पुत्र को अकाल मृत्यु से मैं मरने नहीं दूंगी अब यदि आपको आपकी रोटी का अनुभव हो गया तो मैं आपके पुत्र को जीवन दान देता हूँ धन्यवाद कृष्ण मैं आपकी आभारी हूँ धन्यवाद महादेव अब हमें आज्ञा दीजिए चलो पुत्र हम पाताल लोग चलते हैं कृष्ण आपने माता कद्रू और तक्ष को मुक्त कर दिया किंतु मैं देख रहा हूँ तक्ष की मृत्यु का लेख विधि ने अब भी नहीं बदला है महादेव तक्ष को मैं नहीं मारूंगा किंतु इसका अर्थ ये कदा भी नहीं है कि तक्ष पूरा नहीं जाएगा नाग माता कद्रू जीवित रहेंगी किंतु तक्ष की मृत्यु अवश्य होगी भले ही वो किसी और के हाथों मारा जाए किंतु उसका अंत मेरी प्रेरणा से ही होगा मैया तारकासुर की मृत्यु के पश्चात भी देवासुर संग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि तारकासुर की मृत्यु के साथ ही त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने जिसका अंत अब आपके हाथों से ही होगा महादेव किंतु ब्रह्मदेव किंतु वो तो धर्म का अनुसरण करने वाले असुर हैं जब तक वो धर्म के पथ पर हैं मैं उन्हें नहीं मार सकता अब उनके हाथों अधर्म होगा महादेव क्योंकि अब वो असुरों के राज्य का विस्तार करने जा रहे हैं और उनके पतन का कारण मैं बनूंगा चलिए राव नाग माता कद्रू के लिए हम जो कार्य अधूरा छोड़कर आए हैं हमें उसे पूर्ण करना है और तारकासुर के तीनों पुत्रों को हमें अधर्म के मार्ग पर भी ले जाना है तभी स्वयं महादेव उनका संहार कर सकते हैं श्री प्रणिपात ताश्री तुम लोग यहाँ जिस महादेव की आराधना कर रहे हो उसी महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तुम्हारे पिता का वध किया है यदि थोड़ी सी भी लज्जा है तो अभी इसी क्षण महादेव की भक्ति त्याग दो मैं तुम्हें लेने आया हूँ चलो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर उसके राज्य का राजकाज संभालो उन्होंने जो भी कार्य अधूरे छोड़ रखे हैं उन्हें पूरा करो तुम्हारे पिता ने असुरों की सृष्टि पर एक छत्र राज करने का स्वप्न देखा था उसे पूर्ण करो और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो पिताश्री की मृत्यु से हमें भी आघात लगा है ताश्री किंतु हमने महादेव से पिताश्री के जीवन के लिए प्रार्थना की थी पिताश्री की मृत्यु की सूचना मिलने पर हमें यह लगा कि अवश्य महादेव हमसे रुष्ट हैं। 
किंतु फिर समझ आया कि महादेव तो अपने भक्तों से कभी रुष्ट हो ही नहीं सकते ये तो पिताश्री की क्रूरता और पापों का फल था क्षमा कीजिएगा ताश्री हम पिताश्री के पाप के राज्य को नहीं संभाल पाएंगे देवी सदैव मैं अपने भक्तों के भाव को समझता हूं किंतु मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस बार मेरे भक्त मुझे समझ रहे हैं हाँ महादेव आपके भक्तों की निस्वार्थ भक्ति देखकर मुझे भी प्रसन्नता हो रही है महादेव ये सत्य है कि आप भोले हैं तभी तो भविष्य जानकर भी सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण से घटनाओं को देखते ये क्या कह रहे हो तुम लोग इस महादेव ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है कि तुम अपने दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए उनकी अंतिम इच्छा तक पूर्ण नहीं कर सकते किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कल प्रातः काल तक अगर तुम्हारी स्वीकार रोकती नहीं मिली तो मैं ये दे त्याग दूंगा पौत्र नाम प्रभु क्या बात है मुनिवर आज आपकी चपलता कहां गई आज आप कुछ गंभीर दिख रहे हैं नारायण नारायण सत्य कहा आपने प्रभु सत्य कहा प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि स्वर्ग इतना सुंदर होने के पश्चात भी यहाँ सदैव इतनी अशांति क्यों बनी रहती है तारका सुर के आतंकी आंधी अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दक्ष कन्या दानु और दस्त पुत्र विश्व रूप ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है प्रभु घोषणा और तो और प्रभु देवराज इंद्र को क्या हो गया था अभिमान व शोकर उन्होंने देव गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया और इसीलिए देव गुरु बृहस्पति ने देवों के आचार्य का पद त्याग दिया प्रभु और विवश होकर विवश होकर परम पूज्य पिता श्री ब्रह्म देव ने वो पद विश्व रूप को दे दिया विश्व रूप ने देवों के आचार्य का पद तो स्वीकार कर लिया किंतु उसके हृदय में अब भी असुरों के लिए प्रेम बाकी था प्रभु जानता हूं नारद और ये भी जानता हूं कि इंद्रदेव ये जान गए कि देवों के अनुष्ठानों में विश्व रूप दानवों की भलाई के लिए प्रार्थना करते थे इंद्रदेव के समझाने पर विश्व रूप ने उन्हें चुनौती दी और स्वर्ग पर अधिकार जमाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया इंद्र ये अनाथ उत्सव जो तुम तारकासुर के अंत के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहे हो इसको मैं तुम्हारी चिंता का अवसर बनाने वाला हूँ मेरे एक संदेश से स्वर्ग लोग भय से कांपने लगेगा इंद्र तुमने मेरा अपमान किया है और इसका प्रतिशोध में तुमसे इंद्रासन छीन कर लूंगा नारायण नारायण प्रभु आप तो अंतर्यामी है सर्व व्यापी है आपको तो सब ज्ञात है प्रभु तो क्या मेरे प्रभु को स्वर्ग की कोई चिंता नहीं नारद आप भी चिंतित ना हो क्योंकि हर समस्या का हल अवश्य होता है विश्व रूप तो स्वर्ग से अभी बहुत दूर है आप अपनी दृष्टि पृथ्वी पर डालें और देखें कि कृष्णा अवतार में मैं कितने बड़े संकट से निपटने जा रहा समय ने हमें यह किस दुविधा में फंसा दिया है समझ में नहीं आ रहा है कि महादेव की भक्ति करें या ताश्री की आज्ञा का पालन दुविधा कैसी राजन पुत्र महामहिम विद्युत मालिक की दुविधा को शांत कीजिए बताइए कहीं कोई भविष्य में इनका वध तो नहीं करेगा और यदि करेगा तो वो कौन होगा 
मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ नहीं ताश्री हम सब आपके साथ हैं तुम्हारा जन्म तीनों लोगों में राज करने के लिए हुआ है अब ना कोई देवलोक होगा ना कोई पाताल लोक हे वामन देव आप कौन हैं? मैं एक शिव भक्त हूँ और मेरी सदैव से कामना थी कि मैं शिव के महाभक्तों से मिलूं और ये कामना आज आपके दर्शन करके पूर्ण हुई किंतु आप हमारी शिव भक्ति के विषय में कैसे जानते हैं महादेव के पुत्र ने आपको पित्र विरा दिया फिर भी आपकी भक्ति कम नहीं हुई तो आप लोग से बड़ा महादेव का भक्त कोई हो ही नहीं सकता यो तो आपको किसी की भक्ति करने की क्या आवश्यकता आपको तो स्वयं ब्रह्म देव ने वरदान दिया है कि आप तीनों भ्राताओं के राज्य तक ही नष्ट हो सकते हैं जब कोई उन्हें एक तीर से एक ही साथ इन तीनों राज्य को लक्ष्य किया जाए अथा आप तीनों भ्राता तो सर्वशक्तिमान हैं। आप तीनों को किसी की अनुयायी होने की क्या आवश्यकता अब हम तारकासुर के भय से मुक्त हैं। हमारे स्वर को किसी का भय नहीं तारकासुर के अंत के उपलक्ष में उत्सव का आयोजन किया जाए रुको कौन हो तुम मैं महाराज विश्व रूप का दूत हूँ और इंद्र के लिए एक संदेश लाया हूँ इस समय देवराज व्यस्त हैं। तुम अंदर नहीं जा सकते हो ये कैसी अभद्रता है कौन हो तुम मैं महाराज विश्व रूप का दूत हूँ और मैं आपके लिए संदेश लाया हूँ महाराज ने संदेशा दिया है कि आप अपना मुकुट स्वयं उतार कर महाराज के चरणों में रख दें और स्वर्ग का सिंहासन त्याग दें तो महाराज आप समेत अन्य देवताओं को अभय दान देंगे तुम ना ही स्वर्ग लोक के योग्य हो और ना ही स्वर्ग के सिंहासन के यदि फिर भी कोई शंका हो तो उसका उत्तर तुम्हें रण क्षेत्र में देव सेना देगी इंद्र तुमने मुझे चुनौती दी है मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ कर रहूंगा आइए वामन देव आइए आज आप इस कक्ष में विश्राम कीजिए आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ और मैं चाहता हूं कि आप आगे भी मेरा मार्गदर्शन कीजिए कान्हा ये तीनों भ्राता तो मेरे अनुमान से कहीं अधिक धर्मनिष्ठ और विनम्र हैं। इनका पतन तो मैं कभी नहीं चाहूंगा काना हाँ दाऊ इनका धर्म से पतन तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा किंतु सृष्टि के कल्याण के लिए हमें इन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित करना होगा हमें सर प्रथम इनका विवेक नष्ट करना होगा किंतु कान्हा इनका विवेक नष्ट कैसे होगा 
विश्वरूप मैं तुम्हें स्वर्ग कभी नहीं दूंगा अब तुम स्वर्ग मुझे दोगे नहीं मैं इसे तुमसे छीनूंगा चरणों में वरुणी का नमन काना ये कौन है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के साथ साथ सूरा भी मंथन से उत्पन्न हुई थी देवी वरुणी और मदिरा के नाम से जगत में विख्यात है तब आप वो पात्र तनिक यहाँ लाइए समाप्त करने का उपाय जहाँ मदिरा हो वहाँ विवेक नहीं रहता विश्वरूप ने कंटक का रूप ले लिया है अब मुझे इससे अपनी सुरक्षा करनी होगी पिताजी के राजकाज को तो संभाल सकते हैं किंतु ताजरी चाहते हैं कि हम शिव भक्ति छोड़ दें ये कैसे संभव होगा लीजिए अरे आप आपको हमारी सेवा करने की क्या आवश्यकता थी किसी दास को भेज दिया होता मुझे सेवा करना बहुत प्रिय है आप लीजिए में फंसे हैं मेरा वामन मित्र 
भविष्य दृष्ट है और वो आपको ये भी बता सकते हैं कि भविष्य में आपका महादेव के साथ कैसा संबंध रहेगा और ये सभी बातें वो एक अनुष्ठान करके बता सकते हैं तो ठीक है कल पहले प्रहर आपके वामन मित्र हमारे लिए यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे वामन हमारा मार्गदर्शन कीजिए हम बड़ी दुविधा में फंसे हैं एक और महादेव हैं जो हमारे आराध्य हैं और दूसरी ओर हमारे ताक्षरी का हट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें हे अग्निदेव तारकासुर पुत्र महामहिम विद्युन मालिक की दुविधा को शांत कीजिए बताइए कि उनका महादेव की आराधना करना उचित होगा या फिर अपने ताजी की आज्ञा का पालन करना कहीं कोई भविष्य में इनका वध तो नहीं करेगा और यदि करेगा तो वो कौन होगा देव नहीं ऐसा नहीं हो सकता देवी पृथ्वी प्रकट होइए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है मैं देवराज आपका आवाहन करता हूं देवराज आपके मार्ग के इस कंटक को कंटक से ही काटा जा सकता है धन्यवाद देवी अब यही कट तक विश्व रूप को उत्तर देंगे इंद्र तुम्हारा अंत करने के लिए मेरे पास अनेक शस्त्र हैं मत भूलो कि तुम आचार्य विश्व रूप से युद्ध कर रहे हो जो युद्ध नीति में पारंगत है मैंने तुम्हें सचेत किया था 
लेकिन तुम महादेव की भक्ति में इस तरह लीन थे कि यह सत्य तुमको समझ नहीं आ रहा था अब तो तुम्हारे नेत्र खुल गए किंतु हम अधर्म के मार्ग को नहीं चुन सकते ताश्री अधर्म के अनुसरण के कारण ही पिताश्री की मृत्यु हुई तुम्हारे पिता की मृत्यु अधर्म के कारण नहीं महादेव के पुत्र कार्तिकेय के कारण हुई है क्या किया तुम लोगों ने धर्म करके बचा पाए अपने पिता को मृत्यु से? तुम यहाँ शिव की उपासना कर रहे थे और वहाँ उसका पुत्र कार्तिकेय तुम्हारे पिता का वध कर दिया जो अपने भक्तों की भावनाओं को न समझे वो कैसा आराध्य है महादेव कुछ करें उससे पूर्व भी उसका संहार कर दो महादेव का संहार मैं समझ गया तुम मेरा साथ नहीं दोगे तुमसे आशा करने से तो अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दू तुम्हारे लिए मेरे प्राणों का कोई मूल्य नहीं है श्री आप ये क्या कर रहे हैं मैं इस अग्नि कुंड में स्वयं को समर्पित कर दूंगा तो रुक जाइए ताश्री अब और एक मृत्यु नहीं हम सब आपके साथ हैं जी, जी ताश्री हम आपका अनुसरण करेंगे हमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया माली अब हर प्रार्थना स्थल पर शिव के स्थान पर तुम्हारी प्रतिमा देखकर मेरा खोया हुआ विश्वास मुझे पुनः प्राप्त हो गया है स्मरण रहे तुम तो महाबली असुर तारका सुर के पुत्र हो तुम्हारा जन्म तीनों लोक में राज करने के लिए हुआ है अब ना कोई देवलोक होगा और ना कोई पाताल लोक चारों दिशाओं में सिर्फ एक धर्म होगा विदुन धर्म और उसका एक ही स्वामी होगा विद्युन माली विद्युन माली की विद्युन माली की
अब तुम नहीं बचोगे महादेव संकट में है मुझे कुछ करना होगा सूर्यदेव मेरी सहायता कीजिए विश्वरूप इस बार मैं तुम्हारे सारे प्रहार असफल कर दूंगा ईश्वर चारों ओर असुरों ने आतंक फैला रखा है ये हमें ना जीने देते हैं और ना ही महादेव की पूजा अर्चना करने देते हैं प्रभु हम करें तो क्या करें काला पृथ्वी पर असुरों ने हाहाकार मचा दिया है इससे हमें क्या मिलेगा धाव विश्व करवट ले रहा है थोड़ी पीड़ा तो होगी किंतु पृथ्वी के कल्याण के लिए यही उचित होगा दाऊ तारकासुर के तीनों पुत्रों का विश्वास देव धर्म से उठ चुका है और अब कल विद्युन माली विश्व विजय का यज्ञ करेगा और अब यही यज्ञ उसके विनाश का कारण बनेगा दाऊ विश्व विजय यज्ञ प्रारंभ किया जाए भ्राता श्री हमें ये यज्ञ तो उस वामन से कराना चाहिए था वो भ्रमण के लिए गए हैं विराजिए महाराज ये क्या महाराज आपने देवताओं का नैवेद्य नहीं बनवाया आज से यज्ञ में केवल हमारे नाम की आहूति चढ़ेगी नहीं ये अनुचित है सैनिकों ये हमारा घोर अपमान है देवता हमारी रक्षा अवश्य करेंगे जिन देवताओं से तुम रक्षा की आशा कर रहे हो वो कुछ नहीं कर सकते समस्त सृष्टि अब मेरे अधीन होगी आपने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है नारायण इसीलिए कभी मेरी घोर तपस्या करने वाले भक्त अब अधर्म के मार्ग पर उतर आए हैं ये तीनों भ्राता तो अत्यंत हिंसक होते जा रहे हैं हिंसक पशु कुछ समय के लिए हिंसा न करे किंतु जैसे ही उसे असुरक्षा होती 
वो हिंसा किए बिना रह नहीं पाता इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा ये असुर अधन के मार्ग पर इतना आगे निकल चुके कि अब आपको इनके आतंक का करना ही होगा क्या महादेव स्वयं हमारा संहार करने आ रहे हैं हाँ यह सत्य है विदुन मालिक किंतु यदि तुम्हें समय रहते इस सत्य का ज्ञान हो चुका होता तो आज आज ये सूचना मिलने पर तुम्हें इतना आश्चर्य ना होता हाँ आचार्य हमने अपनों की बात ना मानकर शिव की भक्ति की हमारा घोर तप और वर्षों तक की गई साधना का महादेव ये फल दे रहे हैं मैं आप सब से क्षमा का प्रार्थी हूं महादेव ने हम तारकासुर पुत्रों की भक्ति देखी है किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं कि हम अपनी शत्रुता कैसे निभाते हैं यदि तुम्हें इस तथ्य का ज्ञान हो चुका है तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता का प्रतिशोध पूर्ण करना होगा महादेव के साथ उनके पुत्र कार्तिके का भी अंत करना होगा और हम असुरों के साथ सदैव अन्याय करने वाले उन त्रिदेवों को उनके किए का फल देना होगा अवश्य आचार्य अब पूरे ब्रह्मांड पर असुरों का राज्य होगा भ्राता ताराकश और वीर्य भान आप दोनों सेना को तैयार कीजिए ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार हमारे तीनों राज्य तब तक नष्ट नहीं हो सकते जब तक तीनों को एक साथ लक्ष्य ना किया जाए प्रत्येक राज्य के चारों ओर सैनिकों की ऐसी सुरक्षा कर दो कि कोई भी अस्त्र राज्य में प्रवेश करने से पहले ही ध्वस्त हो जाए फिर कोई भी हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता स्वर्ग में स्थित स्वर्णपुरी आसमान में स्थित रजतपुरी और भूलोक में स्थित लोहपुरी ये तीनों राज्य एक दिशा में नहीं है प्रभु और इन तीनों राज्यों पर एक ही तीर से निशाना साधना असंभव है महादेव असंभव महादेव इस असाध्य कार्य को अवश्य साधेंगे और आप स्वयं उसके साक्षी कृपया खुद समय प्रतीक्षा करें और स्वयं महाकाल के प्रहार से कोई नहीं बच सकता प्रभु पृथ्वी को भयमुक्त कर दीजिए जाइए तारकासुर के तीनों पुत्रों का अपने हाथों से अंत कर दीजिए अपने भक्तों का काल बनकर उनका वध करना इतना सरल नहीं है देवी जिन्होंने अनेकों बार अपनी घोर भक्ति से मुझे प्रसन्न किया आज मैं उनका वध करने जा रहा हूं मेरे पांव जैसे बार बार रुक रहे हैं देवी मुझे शस्त्र उठाने का मन भी नहीं कर रहा है किंतु किंतु मेरे समक्ष कोई और मार्ग भी नहीं है मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ स्वामी अपने पुत्र जैसे भक्तों का अंत करना सरल हो ही नहीं सकता किंतु यदि वो आपके शरण में आ जाए तो क्या तब भी उनका जीवित रहना असंभव है असंभव अब महादेव के समक्ष ये मस्तक कभी नहीं झुकेगा वो समय जा चुका है जब तार का सुरपुत्र महादेव को अपना सर्वस्व मानकर धर्म पथ पर चलते थे अब धर्म हमारे अनुसार चलेगा और महादेव 
तुम्हें तो हमारी भक्ति और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दंड भुगतना होगा वामन देव आप मुझे यहाँ ये बताने आए हैं हाँ महाराज मैं महादेव से आपके इस युद्ध के विषय में सुनकर यहाँ चला आया मैं तो युद्ध को उचित नहीं समझता किंतु अपने क्षेत्र को जीवित छोड़ना नीति के विरुद्ध है जिन हाथों ने कभी शिव की पूजा की थी अब उन्हीं हाथों से शिव का संघार होगा और इस संघार के पश्चात त्रिलोक में मैं ईश्वर कहलाऊंगा <laughs> महादेव विद्युत माली तुम्हारा काल बनेगा महादेव मैं आ रहा हूं नहीं तुम नहीं आ सकते इस युद्ध में तुम सम्मिलित नहीं हो सकते पुत्र किंतु क्यों नहीं पिताश्री आपको मेरे युद्ध कौशल पर पूर्ण विश्वास है फिर भी आप मुझे युद्ध में चलने की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे आपका पुत्र और देवों का सेनापति होने के नाते युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा दीजिए पिताश्री तुम्हें आज्ञा देकर तुम्हारी माता की चिंता को मैं और नहीं बढ़ा सकता ये संघर्ष मेरा है और मुझे ही लड़ना होगा मैं आशीष दीजिए ताश्री विजय भाव पात्र जाओ और जाकर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो जब रण में असुरों की विजय का शंखनाद होगा तभी मेरे पुत्र तार का सुर की आत्मा को शांति मिलेगी जिन वृद्ध नेत्रों ने अपने प्रिय पुत्र की मृत देह देखी हो उसे महादेव पर विजय उत्सव देखने की प्रतीक्षा रहेगी जाओ पुत्र विजय होकर आओ हम महाबली तारकासुर के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध महादेव से लेकर ही लौटेंगे कि तुम्हारा ये भक्त किसी दिन तुम्हें युद्ध के लिए ललकारेगा हाँ मैं भयभीत हूं क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि धर्म पथ पर चलने वाला मेरा अनन्य भक्त विद्युन माली इस प्रकार अपने धर्म को भूल जाएगा भक्त ये सुनकर ही आश्चर्य होता है कि तुमने कभी मुझे अपना भक्त माना था हम असुर थे 
इसलिए हम भ्राताओं की भक्ति को तुमने सदैव देवों की भक्ति से कम ही समझा और देवों का साथ दिया तुम्हारा यहाँ आना ही ये सिद्ध करता है कि तुमने कभी हमें अपना भक्त समझा ही नहीं यदि मैंने तुम्हें अपना भक्त नहीं समझा होता तो आज तुम्हारे शरीर के दो टुकड़े करने में मेरा मन इतना द्रवित नहीं होता भयावह चक्रवात प्रभु प्रभु के सरल हृदय की पीड़ा है और जब यह पीड़ा क्रोध का रूप ले लेती है तो इससे कोई नहीं बच सकता त्रिशूल तो ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है यदि त्रिशूल से इन दानवों का अंत नहीं हुआ तो इनका अंत होगा कैसे होगा अवश्य होगा किंतु तारकासुर के तीनों पुत्रों का संघार इतना सरल नहीं है दाऊ इनके अंत से पूर्व ब्रह्मांड की दशो दिशाएं इस क्रम में व्यवस्थित होंगी कि इन असुर भ्राताओं के तीनों राज्य एक क्रम में आ जाएंगे जो इस समय विपरीत दिशाओं में हैं, इन असुरों के अंत से यह आदर्श प्रस्तुत होगा कि इस दृष्टि के सता अनेश्वर नहीं है अधन के मार्ग पर अंत अवश्य होता है दाऊ कहीं आपकी चिंता का कारण आपके आराध्य महादेव की पराजय तो नहीं एक बार उनका अंत हो जाए फिर आपको मेरी ही आराधना करनी होगी तुम तो बस अपनी चिंता करो विद्युन माली क्योंकि महादेव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है जिस महादेव को तुमने ललकारा है काल उसके समक्ष नतमस्तक होता है 
वो अजय है विद्युत माली तुम मेरा विरोध कर रहे हो वामन देव तुम्हारे इस डमरू की गर्जना का उत्तर हमारे शस्त्रों की टंकार देगी प्रतीत होता है कुमार कार्तिक के अपने पिता की युद्ध में सहायता करने हेतु प्रस्थान कर रहे हैं कुछ कीजिए माते शीघ्र कुछ कीजिए आपसे निवेदन है मुझे ना रोके पुत्र शांत हो जाओ मैं समझ सकती हूँ तुम पित्र प्रेम के कारण उस ओर जा रहे हो किंतु स्मरण रहे वे स्वयं महादेव हैं जिसे काल भी भय खाता है उन्हें इस युद्ध में विजयी होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है किंचित महादेव भी इन दैत्यों के मृत्यु काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी भी तुम्हारी मृत्यु में कुछ समय शेष है चाहो तो तुम अपनी गति बदल सकते हो अधर्म का मार्ग छोड़ दो प्रतीत होता है कि आपको अपनी पराजय का भय सता रहा है युद्ध को बीच में रोकने की बातें कायर करते हैं <laughs> तुम हमसे भयभीत हो महादेव अवसर तो तुम्हें मिला है तुम चाहो तो हमारी शरण में आ सकते हो तारकक्ष अधर्म ने तुम्हें उदंड बना दिया है
जिसे तुम उदृढ़ता कहते हो वो हमारा साहस है युद्ध विराम के शंखनाद ने तुम्हें बचा लिया महादेव हम युद्ध के नियमों का पालन करेंगे महादेव इसी कारण आज तुम्हें जीवन दान देते हैं तुम्हारा ज्ञान इस संध्या की कालिमा के साथ बढ़ता जा रहा है अवश्य ही इस कालिमा के कारण तुम अपने काल को पहचानने में त्रुटि कर रहे हो काना महाकाल होकर अब शिवशंकर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें तो अब तक उन असुरों का अंत कर देना चाहिए था युद्ध के नियमों की भांति ही जीवन और मरण की भी नियम है जो क्षण जीवन या मृत्यु के लिए निर्धारित है उस क्षण से पूर्व समय का अनुमान लगाना संभव नहीं है और दब जब तक उन असुरों का निर्धारित समय नहीं आ जाता तब तक शिव शंकर उन्हें अवसर दे रहे हैं समय रहते वो अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं और क्षमा याचना भी कर सकते हैं दाऊ अभी तो इस युद्ध में मेरी भूमिका भी बाकी है तुम्हारी भूमिका हाँ दाऊ इस युद्ध में मात्र मेरी भूमिका नहीं आपकी भी भूमिका है मुझे क्या करना होगा काना महादेव तो स्वयं समर्थ है उन्हें हमारी क्या आवश्यकता ये तारकासुर के पुत्रों का संघार ही नहीं दाऊ अभी तो एक अनुष्ठान भी है जो हम देवों द्वारा सृष्टि के कल्याण के लिए किया गया है महादेव आज रणयुद्ध में आपने तारकासुर के पुत्रों का अंत क्यों नहीं किया युद्ध नीति का पालन आवश्यक था देवराज इंद्र मैं देव होने का कदापि कोई लाभ नहीं उठाना चाहता आप मुझ पर विश्वास रखें उचित समय आने पर उन तीनों असुरों का अंत मैं अपने हाथों से करूंगा कल चैत्र की पूर्णिमा है और यदि कल तारकासुर के तीनों पुत्रों का वध नहीं हुआ तो आने वाले सहस्त्र वर्षों तक भी हम उन्हें नहीं मार पाएंगे <laughs> क्या हुआ वामन देव आप इतने चिंतित क्यों हैं कहीं आपकी चिंता का कारण आपके आराध्य महादेव की पराजय तो नहीं एक बार उनका अंत हो जाए फिर आपको मेरी ही आराधना करनी होगी <laughs> तुम तो बस अपनी चिंता करो विद्युन माली क्योंकि महादेव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है जिस महादेव को तुमने ललकारा है काल उसके समक्ष नतमस्तक होता है वो अजय है विद्युन माली तुम मेरा विरोध कर रहे हो वामन देव
दोनों के हाथों नारायण की मृत्यु संभव नहीं है तुम नारायण हो तुमने हमारे साथ छल किया नारायण मैंने छल नहीं किया अधर्म का मार्ग तुमने चुना तुम्हारा चुनाव धर्म होता तो आज तुम इतने चिंतित नहीं होते प्रभु महादेव को मेरा सादर नमन कृष्ण आप यहाँ महादेव आप तो सब जानते हैं परंतु इस युद्ध में मैं आपका मार्गदर्शन कृष्ण रूप में करूंगा महादेव आपको तारका सुर के पुत्र का अंत करने के लिए एक विशेष व्रत पर आरूढ़ बना होगा जब पंच महाभूतों के साथ पंच महादेवताओं के अन से निर्मित होगा किंतु कृष्ण वो रथ है कहाँ हे पृथ्वी देवी आप प्रकट होइए। प्रणाम शिव आसुदेव हरि कहिए क्या क्या है हे देवी आप तो अचल हैं। आज देर रहकर करोड़ों जीवों का भार वहन करने की क्षमता रखती हैं। महादेव के लिए निर्मित किए जा रहे रथ में यदि आपकी अवचलता का अंश होगा तो वो महादेव की इच्छा के बिना नहीं हिलाया जा सकेगा ये तो मेरा सौभाग्य होगा कृष्ण कृष्ण सहित सभी देवताओं को मेरा नमन हे सूर्यदेव आप प्रकट होइए कृष्ण और समस्त देवताओं को मेरा नमन सूर्यदेव और चंद्रदेव आप दोनों निरंतर चलते रहते हैं आप दोनों की गति तो अवाध्य है और हम चाहते हैं कि महादेव के इस रथ के पे में आप दोनों की गति हो जिससे वो बिना रुके निरंतर चलते रहें। अवश्य पर्वत आप प्रकट होइए नमन देव मेरू पर्वत आप महादेव का धनुष बन जाइए अब हमें ऐसा सक्षम चाहती चाहिए जो महादेव के इस रथ को नियंत्रित कर सके ब्रह्मदेव आपसे अनुरोध है कि आप महादेव के इस शक्तिशाली रथ के सारथी बन जाइए अवश्य कृष्ण आप 
आपका रथ तैयार है महादेव अब आप इस रथ पर रूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए आज हमें महादेव को परास्त करना होगा इस उगते हुए सूर्य के समक्ष हम ये प्रण लेते हैं कि सूर्य के अस से पूर्व हम महादेव का अंत कर देंगे किंतु भ्राता समय रहते हुए हमें अपने राज्यों की सुरक्षा भी करनी होगी अवश्य भ्राता हमारे राज्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारे तीनों राज्य की सुरक्षा और सघन कर दो हमारे तीनों राज्य स्थिर रहने चाहिए जो आज्ञा महाराज हम तीनों राज्य को स्थिर नहीं होने देंगे ये रथ तो महादेव का लगता है हमसे युद्ध कर ये अघोरी महादेव भी युद्ध कौशल सीख गया है महादेव आज तुम्हारी मृत्यु तारकासुर पुत्रों के हाथों होगी अब आप अपना कार्य आरंभ कीजिए आपको रजत पूरी और लोह पूरी को स्वर्ण पूरी की रेखा मिलाकर खड़ा करना है अवश्य काना क्या ये कार्य शेषनाग को ही सौंपना उचित होगा कृष्ण शेषनाग के रूप में पृथ्वी का भार संभालने वाले बलशाली योद्धा के सामर्थ्य पर मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं है देखना ये है कि दाव ये कार्य किस प्रकार पूर्ण करते हैं
वासुकी, आज हमें तुम्हारी आवश्यकता है भ्राता शीघ्र आओ इस समय महादेव असुरों से घिरे हुए हैं भ्राता मैं अपने नाथ के साथ रहना चाहता हूँ मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ भ्राता वासुकी किंतु हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे सिद्ध किए बिना इन असुरों का नाश संभव नहीं है हमें इन तीनों के राज्य को एक रेखा में लाना होगा हमारे पास समय बहुत अल्प है भ्राता सुर के पुत्रों ने महादेव का त्रिशूल उनसे छीन लिया है महादेव पर तीनों प्रहार पर प्रहार किए जा रहे हैं तीनों भ्राताओं की नगरी अब तक एक दिशा में नहीं आई यदि पूर्णिमा की रात्रि समाप्त होने तक तारका सुर के पुत्रों का अंत नहीं हुआ तो वो सदैव के लिए अमर हो जाएंगे और तब हम सबकी समस्या और बढ़ जाएगी नहीं 
महादेव से ही अपेक्षा नहीं थी मुझे सृष्टि का काल कहलाने वाले महाकाल महादेव इन असुरों को नहीं मार पा रहे हैं इन पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है कहीं ये जानबूझकर युद्ध तो नहीं कर रहे नारायण नारायण देवराज इंद्र जो कार्य आप नहीं संपन्न कर सकते उसे असंभव मत समझिए क्योंकि प्रभु श्री नारायण और महादेव की युक्ति असंभव को भी संभव बना देती है उचित यही होगा कि आप शांति से युद्ध देखिए उसके अंत की चिंता आप मत कीजिए वो चिंता आप प्रभु श्री नारायण और महादेव पे छोड़ दीजिए नारायण नारायण राधा वासुकी हमें अब अपना कार्य करना होगा अवश्य भ्राता पूरी की ओर नहीं बढ़ सकते लोहपुरी से दूर चले जाओ वासुके दाना तो दुगनी गति से बढ़ते जा रहे हैं रात अभी दिन माली क्या आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं हमारे राज्य एक दूरी पर एक दिशा में कैसे आ गए नहीं ये नहीं हो सकता किसने किया ये अनर्थ वासुकी और शेषनाग ने तीनों राज्यों को एक दिशा में लाकर सराहनीय कार्य किया है अब महादेव की विजय में कोई संशय नहीं है पूर्णिमा की रात्रि समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष है यदि इन क्षणों में हमने अपनी रक्षा कर ली तो हम सहस्त्र वर्षों के लिए अमर हो जाएंगे <laughs> किसी भी भांति हमें अपनी रक्षा करनी होगी किंतु किंतु अब हम क्या कर सकते हैं हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा त्रिदेव मैंने आप पे संदेह किया व्यग्रता में ये भूल गया था कि आपकी लीला अगाध है आपने सदैव सृष्टि के कल्याण का प्रयास किया मेरा भ्रम अब नष्ट हो चुका है पूर्णिमा समाप्त होने वाली है महादेव अब समय आ गया है उठाइए धनुष और चढ़ाइए प्रत्यंचा अधर्म का साम्राज्य आपके समक्ष है महादेव को 
अपने लक्ष्य तक हम किसी भी प्रकार नहीं पहुंचने देंगे के विधान के अनुसार अधन का नाश कर ही दिया महादेव और आपने अपने भक्तों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया आप धन्य है महादेव सृष्टि को असुरों से भयमुक्त करने के लिए हम सभी देव आपके आभारी हैं महादेव और आपके साथ ब्रह्मदेव और नारायण के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की ब्रह्मा विष्णु महेश की ब्रह्मा विष्णु महेश की नारायण नारायण अब हमें आज्ञा दे प्रभु ये ये स्वर कैसा अनर्थ गोर अनर्थ पुण्य असुरों का आक्रमण किंतु किंतु कौन हो सकता है ये कृष्ण यही निवास करता है हाँ महाबली कृष्ण का यही निवास स्थान है में खलबली नहीं मस्ती तब तक चूहा बिल से निकलता नहीं है कहा है तू कृष्ण मैं आ गया हूँ काना ये, ये कैसी ध्वनि है ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें ललकार है कौन है पुत्र पता नहीं मैया किंतु तो आप चिंतित मत होइए मैं अभी पता करके आता हूँ नहीं नहीं काना तू तो कहा जा रहा है मैं मैं अभी सेवकों को भेजकर पता लगवाती हूँ काना 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 किसी असुर ने वृंदावन पर आक्रमण कर दिया क्या आक्रमण नहीं काना मैं तुम दोनों को बाहर नहीं जाने दूंगी बाहर संकट है तुम दोनों नहीं जाओगे मैया तो क्या आप चाहती है कि गांव वालों को वो राक्षस हानि पहुंचाए नहीं काना किंतु किंतु श्री हरि है ना हमारी सहायता के लिए उन्होंने सदैव हमारी सहायता की वो इस बार भी हमारी सहायता अवश्य करेंगे अब आपको कैसे समझाए मैया काना ही श्री हरि है उन्हें आपने नहीं भेजा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा पीछे 
अग्नि हर साल तक फैल गई है हमें शीघ्र से शीघ्र यहाँ से बाहर निकलना होगा शीघ्र करो चलो राधा बाहर नहीं आएगा ना कृष्ण मता मैं सारे वृंदावन वासियों के प्राण लेकर चला असुर लो और यदि संध्या होने से पहले मैंने इनके प्राण नहीं लौटाए तो तू ही इनकी चिता में अग्नि देगा <laughs> महाराज इसकी शक्ति सबकी सासे अपने भीतर समा लेता है इन्हें बचाने कृष्णा को बाहर आना ही होगा मैया मैया उठिए ना क्या आपको क्या हो गया मैया उठिए मैया तक इन सभी गांव वालों के प्राण लौटाने होंगे और इसके लिए हमें असुर लोग जाना ही होगा दाऊ काना दूसरा पहर प्रारंभ हो गया है हाँ दाऊ आप उचित कह रहे हैं हमारे पास समय अधिक शेष नहीं है आपका वरदान पाकर अरुणासुर ना केवल पृथ्वी अपितु सारे लोक में असुर राज स्थापित करने की मंशा रख रहा है हाँ महादेव परिस्थितियां तो सदैव आती ही रही है किंतु इस बार मेरा वरदान इस सृष्टि में असुर राज स्थापित करने में कारगर होता दिख रहा है से आया है मुझे शीघ्र बताइए अरुणासो जब विश्व रूपा और त्रिपुरा सुर के वध के पश्चात सारे असुर मेरे समक्ष आए तो मैंने अरुणासुर को नया असुरपति बनाया प्रणाम महाबली अरुणासुर हम दानवों की रक्षा कीजिए हम आपके समक्ष यह आग्रह लेकर आए हैं तारकासुर के पुत्रों के अंत के पश्चात हमारी सेना का सामर्थ्य क्षण पड़ता जा रहा है हमारी असुर सेना का नेतृत्व करने के लिए आपकी आवश्यकता है दूसरा नाम असुर है यदि हम किसी के भय से कांपने लगे तो इस सृष्टि से हमारा भय समाप्त हो जाएगा और तुम असुर होकर 
स्वयं भयभीत हो रहे हो इससे तो अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी इसी क्षण मार दू उचित कहा अरुणा सो आचार्य शुक्राचार्य प्रणीपात अरुणासुर तीस हजार वर्षो की घोर तपस्या से प्राप्त सिद्धियों का उपयोग करने का उचित समय आ चुका है तारका सुर की मृत्यु के पश्चात इंद्र को यह भ्रम हो गया है कि वो हम असुरों को अपनी शक्ति से भयभीत कर सकता है और वहां पृथ्वी पर विष्णु कृष्ण अवतार लेकर असुरों का रहना धूबर कर चुके हैं मैं चाहता हूं कि असुर साम्राज्य तुम संभालो और उस इंद्र के साथ साथ उस विष्णु अवतार कृष्ण को भी उसकी सीमा का उल्लंघन करने का दंड दो आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव मैं इस सृष्टि पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा और फिर ये इंद्र का स्वर्ग हो या कृष्ण का वृंदावन मैं इन देवों की सत्ता का अंत कर दूंगा अंत कर दूंगा हा 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 गुरुदेव अद्भुत इसे तो कृष्णा को मारने के लिए पहले ही भेज देना चाहिए था मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्णा का अंत कर देता है ब्रह्मदेव आपका वरदान पाकर अरुणासुर ना केवल पृथ्वी अभी तो सारे लोक में असुर राज स्थापित करने की मंशा रख रहा है हाँ महादेव परिस्थितियां तो सदैव आती ही रही हैं। किंतु इस बार मेरा वरदान इस सृष्टि में असुर राज स्थापित करने में कारगर होता दिख रहा है अरुणासोर यह क्या किया तुम मारना तो तुम्हें कृष्णा को था ये देखिए गुरुदेव इस गोले में बसे हैं कृष्ण के प्राण अब इसे बचाने के लिए कृष्ण आएंगे और अपने प्राण देकर जाएंगे उत्तम अति उत्तम मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ किंतु कृष्ण को काम मांगना उचित नहीं अरुणासुर जानता हूँ गुरुदेव इसीलिए कृष्ण के मार्ग में कई और विघ्न उत्पन्न करके आ रहा हूँ <laughs> मुझे उस समय की प्रतीक्षा है जब मैं अपने नेत्रों के समक्ष उस कृष्णा को तड़पता हुआ देखूंगा परंतु समय की प्रतीक्षा मैं नहीं करूंगा मैंने पद संभाला है असुरों के शत्रुओं का नाश करने के लिए कृष्ण का अंत निश्चित है मैं अभी उसका नाश करने वाला हूँ जो देवों के राजा बनने के दम में बैठा है मैं यहां कृष्ण का अंत करूंगा और मेरा अंश इंद्र का <laughs> तो इस कार्य में विलंब ना हो जो आज्ञा गुरुदेव नारायण नारायण प्रभु ये कुआ पाताल लोग जाने का मार्ग है इससे आप सीधा असुर लोग पहुंच जाएंगे प्रभु असुर लोग किंतु सावधान प्रभु मेरी मैया 
के प्राण राह पर हैं और मैं उनकी रक्षा के लिए यदि मुझे मेरे प्राण देने पड़े तो मैं उसे भी निसंकोच दूंगा मुझे ये प्रयत्न अपनी मैया के लिए करना ही होगा धन्यवाद नारद मुनि धन्यवाद प्रभु तारकासुर के पुत्रों का अंत मैं स्वयं कर चुका होता किंतु ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान के कारण मुझे त्रिदेवों की सहायता लेनी पड़ी जिस कारणवश इस कार्य में इतना विलंब हुआ इंद्र तेरा तुझे ललकार रहा है देवराज इंद्र बने रहना अब तुम्हारे भाग्य में नहीं है इंद्र तुम्हारी मृत्यु बनकर अरुणा सोरा चुका है इतिहास की जानकारी रखना कभी कभी लाभदायक होता है अरुणा सुर जिस जिस राक्षस ने आज तक इंद्र लोक पर कुदृष्टि डाली है उसकी आंखें सदा के लिए बंद कर दी गई हैं। चाहे वो तारका सुर हो या त्रिपुरा सुर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ तक खींच कर ले आई है स्वर्ग के द्वार से नरक के द्वार तक जाओगे तुम <laughs> मेरी मृत्यु मुझे मारने वाले का जन्म अभी तक नहीं हुआ है इंद्र तुम्हारे अहंकार को अब इंद्र तोड़ेगा मैंने अरुणासुर को मार गिराया <laughs> मैं जीवित हूं इंद्र <laughs> क्योंकि मैंने अब तुम्हारे वज्र को स्पर्श कर लिया है तुम्हारी वज्र अस्त्र की शक्तियां मुझ में आ गई है <laughs> वज्रासुर मेरी ओर आ रहा है नहीं 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 तुझे मेरी शक्ति का परिचय तो हो ही गया होगा मेरे अगले प्रहार से तेरा अंत निश्चित है इंद्र तू ये मत समझा कि तू मेरे हाथों से बचकर निकल गया 
तुझे और विष्णु अवतार कृष्ण को मेरे हाथों मरना है मेरे हाथों तुम दोनों को अभी कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं हे हरि इन्हें क्या हो गया हे श्री हरि हमारी सहायता कीजिए कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो अरुणा सुर के मृत्यु है हम। <laughs> तुम मेरा सामना तो कर नहीं सकते अरुणा सुर से क्या लड़ोगे देखो हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते कायरों की भांति बात ना करो ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा किंतु बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें सचेत नहीं किया मानना पड़ेगा कृष्ण वृंदावन वासी तुम्हें बड़े प्रिय है उन्हें बचाने के लिए तुम स्वयं मृत्यु के मुंह में आ गए समय से अधिक ये कौन जानता है कि किसकी मृत्यु कब होगी समय समय से स्मरण हुआ समय कम शेष है कृष्ण आओ तुम अपने प्रिय वृंदावन वासियों के प्राण मुझसे लौटा लो परंतु क्या तुम उस तक पहुंच पाओगे हिलाओ बलराम अपने हाथ पाओ हिलाओ ये दल दल है जितना हिलोगे उतना धसोगे और अगर नहीं हिलोगे तो मुझ तक कैसे पहुंचोगे राधा 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 उठो राधा राधा बिटिया मैं शीघ्र ही वैद्य को लेकर आता हूं शीघ्र कीजिए नारद मुनि ने कहा था ना सावधान प्रभु 
अंडासुर के नगरी के द्वार में प्रवेश करते ही आपकी समस्त दैविक शक्तियाँ कार्य नहीं करेंगी प्रभु अब हम क्या करेंगे काना शक्ति से श्रेष्ठ युक्ति होती है दाऊ कोई युक्ति काम नहीं करेगी कृष्ण इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि तुम विजय हुए तुम हम दोनों को बंदी बना लो अरुणा सुर <laughs> <laughs> बहुत सुना था तुम्हारे बारे में कृष्ण परंतु तुम में तो कुछ भी वैसा नहीं है कृष्ण अभी अरुणा सुर ही हमें मार्ग देगा इसके पास के कारण अब दलदल में फंसोगी नहीं सचेत रहना दाऊ अब तुम क्या करोगे कान्हा वही जब एक बिल्ली डूबने के बाद करती है अद्भुत एक बाधा पार कर दी परंतु कृष्ण मेरे समक्ष आने के लिए अभी कई बाधाएं शेष हैं अब देखिए ना सूर्यास्त होने में कुछ एक क्षण बचे हैं और जैसे ही सूर्यास्त होगा कृष्णा के जीवन का अस्त हो जाएगा सदा सदा के लिए अब मेरे हार का प्रतिशोध अरुणासुर की जीतों के निकला जा रहा है सभी की सासे पुण्णा वापस नहीं लौट आई तो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे नारायण नारायण अब क्या करेंगे कान्हा कान है दाऊ कैसे लटमार होली के समय हम गोपियों की लाठी से बचते थे इससे तो बच गए परंतु आप नहीं बचोगे अब क्या करेंगे कान्हा क्या सबसे पूर्व हमें इन जानवरों की शक्ति का अनुमान लगाना होगा हाँ
अगर धरती पर होता तो एक ही क्षण में इनका अंत कर देता परंतु हम नहीं है धरती पर हमें इसका समाधान अभी और यही निकालना होगा वरना हमारा अंत हो जाएगा दाऊ आज तक कोई भी आहत नहीं कर पाया कृष्ण अब मेरा चक्रवात तुम्हें समाप्त करेगा दाऊ स्मरण रहे कि चक्रवात धीरे धीरे ऊपर लेता है और तीव्रता से नीचे खींचता है हाँ काना बाधाएं तो पार कर ली कृष्ण परंतु मुझे कैसे पार कर पाओगे ब्रह्मदेव ऐसा क्या वरदान दे दिया आपने कि अरुणासुर का अंत स्वयं हरि अवतार कृष्ण भी नहीं कर पा रहे हैं मुझे ब्रह्मा का वरदान है कृष्ण तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते मैं अमर हूं कान्हा ब्रह्मदेव के वरदान से अरुणासुर बहुत शक्तिशाली हो गया है हम बिना अपनी शक्तियों के उसका सामना नहीं कर सकते देव के चर पाताल लोक में आना अनिवार्य है गाना ओम नमः शिवाय ओम ब्रह्माय नमः कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता को कृष्ण ये क्या गाना महादेव और ब्रह्मदेव दोनों हमारी सहायता को नहीं आए अब क्या करें हम नहीं दाऊ महादेव और ब्रह्मदेव यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो भी हमारी सहायता नहीं कर सकते अरुणासुर का संघार तो स्वयं महादेव भी नहीं कर सकते दाऊ अब क्या करें अब मैं करूँगा तुम्हारा अंत कुछ करो काना मैं विवश उदाऊ मगर एक मार्ग है ये पहेलियों का समय नहीं है काना इसमें कैसी पहेली दाऊ संतान को संकट से माता ही बचाती है अब इस समस्या का समाधान माता ही कर सकती है दाऊ समझ गया काना दाऊ माता का आह्वान करने का एक ही मार्ग है उसकी संतान को पुकारना क्योंकि माता अपनी संतान की पुकार को 
अनसुना नहीं कर सकती राहू मयूर पंख आज तुम जीवित नहीं बचोगे कृष्ण ये सब मूर्छित तो थे ही परंतु इनके प्राणों को खतरा भी है इनकी सांसें भारी हो चुकी हैं। अगर जल्द से जल्द ये मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आए तो इनको बचाना असंभव होगा तो आप इन्हें कोई औषधि दीजिए ना मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी बीमारी के कारणवश नहीं हुए हैं ये माया के प्रयोग से हुए हैं ज्यादा से ज्यादा सूर्यास्त तक का समय ही इनके पास है आज तो दानवों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है कृष्ण के साथ देवताओं के सेनापति कार्तिके भी अपने अंत के लिए मेरे समक्ष आकर खड़ा हो गया वृंदावन के लोग तो सूर्यास्त के साथ ही मृत्यु लोक पर पहुंच जाएंगे और तुम्हारा वो देवराज इंद्र पहले ही मृत्यु के भय से भाग चुका है और बाकी शेष देवताओं को मेरा अंश वृंदावन की सीमा पर समाप्त कर रहा है मेरे शस्त्र मेरे शस्त्र <laughs> तुम सब लोगों ने बहुत आतंक बचा के रखा है अब तुम सब लोगों का यहाँ नाश होगा
अब यहाँ देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का अंत कर दूंगा और इन समस्त लोगों पर विजय प्राप्त करूंगा ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि आज श्री कृष्ण के साथ मैं तुम्हारे समक्ष हूँ इसीलिए तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए कार्तिके सावधान मुझे नहीं सावधान तुम्हें होना चाहिए कुछ घटी का शेष है मुझे मार पाना तुम्हारे वश का नहीं है सरुणासुर को कृष्णा को मारने के लिए हमें पहले ही भेज देना चाहिए था। देखो ना कितना शक्तिशाली असुर है, कितना बलशाली है ये। दो-दो देवताओं के शक्तियों को एक साथ पराभूत कर रहा है। अब देखिए ना, सूर्यास्त होने में कुछ एक शान बचे हैं। और जैसे ही सूर्यास्त होगा, कृष्णा के जीवन का अस्त हो जाएगा सदा-सदा के लिए। और होगी मेरी विजय केवल मेरी विजय कंस की विजय आपकी विजय <laughs> महाराज आपकी विजय से भी अधिक प्रसन्नता तो मुझे इस बात की है कि कृष्णा अभी तक इस बात से अनभिज्ञ है कि अरुणा असुर जिसे स्पर्श कर ले उस प्राणी की आत्मा में समाहित हो जाता है <laughs> एक के बाद एक और शक्ति आनंद घोर आनंद घन घोर आनंद आ गया अब मेरे हार का प्रतिशोध अरुणा सुन के चीतों के कार्तिके, तुम्हारा मुझ पर प्रहार व्यर्थ गया। अब मेरी माया से तुम मुझ पर प्रहार भी नहीं कर पाओगे। प्रणाम त्रिदेव हे त्रिदेव अर्णा सुन ने अपना आतंक तीनों लोगों में मचा रखा है पृथ्वी पर वृंदावन वासी वे मूर्छित पड़े हैं I'm 
पाताल लोक में भी प्रभु श्री कृष्ण बलराम और कार्तिक उस दुष्ट दानव का सामना नहीं कर पा रहे और तो और देवराज इंद्र ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली है अब संकट अन्य देवताओं पे है कृपा करके वृंदावन वासियों की व्यथा देखिए प्रभु उनकी मृत्यु निश्चित है कुछ कीजिए प्रभु शीघ्र कुछ कीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु हम विवश हैं देव ऋषि कर रहे हो तुम मुझ पर प्रहार कर रहे हो कर रहे हो तुम तो मुझ पर प्रहार कर रहे हो कार्तिकी का स्वामी भक्त वाहन होकर भी कार्तिकेय पर प्रहार क्यों कर रहा है देखो कार्तिके तुम्हारा वाहन मयूर तुम्हारा शत्रु बन चुका है अब ये तुम्हें घायल कर देगा मयूर तुम मुझ में निष्ठा रखते हो किंतु इस धूर्त माया की प्रभाव से तुम ही मेरे शत्रु बन गए रुकिए बलराम ये मेरा आज्ञाकारी मयूर है ये असर तो अरुणासुर का है सावधान मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं मयूर किंतु अपने कर्तव्य से पीछे हटना मैंने नहीं सीखा कृष्ण कृष्ण ये आपने क्या किया आप मेरे प्रहार के मार्ग में क्यों आ गए मित्र की रक्षा के लिए शत्रु का संघार उचित है कार्तिक के किंतु शत्रु के संघार के लिए मित्रों का नाश नहीं किया जा सकता मयूर तो तुम्हारा स्वामी भक्त मित्र है उसका अंत तुम्हें नहीं करना चाहिए कार्तिके कान्हा ये गाय यहाँ कैसे आई मुझे तो ये अरुणासुर का कोई प्रायोजन लगता है ये कोई गाय नहीं अभी तू अरुणासुर है किंतु मैं इस पर प्रहार करने से विवश हूँ गायों को मैं कदापि आहत नहीं पहुँचा सकता
क्या होगा कृष्ण मैं रोकता हूँ ये क्या अनर्थ होने जा रहा है अरुणासुर को मेरा वरदान देना एक त्रुटि थी इस राक्षस ने मेरी भक्ति मात्र शक्ति प्राप्त करने के लिए की थी मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है इसने अब इस दुष्ट का अंत करना आवश्यक है इस विकट संकट का समाधान कीजिए नारायण अब समस्या कृष्णा के सामने तो निदान भी वही ढूंढे बड़ो कृष्ण दो बचिए भागने के लिए कह रहे हैं हाँ कार्तिके मैं इस समय और महत्व को देखकर युद्ध करता हूँ और यही रन को छोड़ना भी पड़े तो कुछ समय के लिए रन को भी छोड़ देता हूँ और इसीलिए तो मैं रन छोड़ हूँ कुछ युद्ध रन में नहीं किए जाते और ये युद्ध भी मुझे व्यर्थ ही लगता है अरुणासुर का अंत अभी इस समय नहीं किया जा सकता यदि अरुणासुर को अभी नहीं मारा जा सकता तो आपने मुझे क्यों बुलाया बिना प्रयोजन के तो सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता आप यहाँ क्यों आए किस लिए आए ये आपको समय आने पर स्वयं ज्ञात हो जाएगा अब चलो भागो <laughs> ऐसा नहीं हो सकता कृष्णा और कार्तिक भाग रहे हैं कहा तक जाओगे कृष्ण जहां जाओगे 
मुझे पाओगे रुक जाओ रुनासन। मुझे कोई नहीं रोक सकता हट जाओ मेरे मार्ग से अब तुम जीवित नहीं बचोगे माते क्या बात है माते आप चिंतित दिख रही हैं हाँ वीरभद्र मन बड़ा भटक रहा है ऐसा लग रहा है मानो कार्तिकेय किसी संकट में है लीजिए कदाचित उन्हें भी अनुभव हो गया है कि आप व्यग्र हैं माता वो आ रहे हैं कुमार कार्तिके 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 पुत्र आंखें खोलो पुत्र क्या हुआ कार्तिके पुत्र आंखें खोलो पुत्र मैं कृष्ण पर प्रहार करने वाला था कि कार्तिके मेरे समक्ष आकर खड़ा हो गया मुझे तो लगता है कि ये कृष्ण की कोई चाल होगी इसी कारण मुझे विवश होकर वापस लौटना पड़ा हाँ यह कृष्णा की ही योजना थी तभी तभी कार्तिके वहां पहुंचा और उस कृष्णा के कारण ही महादेव तुम्हारे शत्रु बन गए तुमने यहां वापस आकर उचित किया अब हमारी आगे की योजना के अनुसार तुम्हें देवलोक में आतंक बचाना है देवताओं को अपनी शक्ति से भयभीत कर दो प्रलय मचा दो देवलोक में यह लो प्रलयास्त्र इस अस्त्र में मेरे तप की शक्ति है इसके रहते कोई भी देव तुम्हारे समक्ष टिक नहीं पाएगा शीघ्रता करो इससे पहले कि कृष्णा कोई षड्यंत्र करे देवताओं के अंत का आरंभ करो आपकी जो आज्ञा गुरुदेव क्यों है देव मेरा मौन ही मेरी विवशता है पार्वती ब्रह्मदेव का वरदान है अरुणासुर को कि कोई भी दो पैर या चार पैरों वाला प्राणी उसे नहीं मार सकता मुझे क्षमा कीजिए देव असहाय हो सकते परंतु एक माता अपने पुत्र के लिए कभी असहाय नहीं हो सकती और आप तो स्वयं महाकाली हैं देवी कार्तिके तो एक प्रतीक है और संसार के सारे मनुष्य आपके पुत्र और पुत्री 
हे देवी पूरे गोकुल की श्वास अरुणा सुर के पास है और उन्हें भी अपनी मां का सहारा चाहिए देवी आप अंबे दुर्गा काली हैं तो क्या आप अपने पुत्र के साथ साथ पूरी सृष्टि की रक्षा नहीं करेंगे देवी पार्वती संध्या से पूर्व आपको किसी भी प्रकार अरुणा सुर का अंत करना होगा नहीं तो आप कार्तिके को बचा नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे क्या आप देव इतने असहाय हैं कि एक असुर को नहीं मार सकते चाहे ब्रह्म देव का वरदान असत्य सिद्ध हो जाए मैं मेरे निर्दोष पुत्र का अंत नहीं होने दूंगी आप जगत जननी आप जगत को अभेदान देती हैं देवी और आप अपनी ममता की रक्षा स्वयं कर सकती आप स्वयं सिद्ध हैं शक्ति स्वरूप भवानी है माते और आपके शत्रुओं को तीनों लोकों में कहीं आश्रय नहीं मिल सकता देवी क्या जगत जननी इतनी असहाय है कि वो अपनी पुत्र की रक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित हो यदि नहीं तो अपने शोक को शक्ति में बदल दीजिए देवी अपने क्रंथन के स्थान पर शत्रु पर मृत्यु बनकर छा जाइए मां अपने भीतर झांक कर देखिए माता जिसके असंख्य हाथ हैं क्या उसके असंख्य पाम नहीं हो सकते हे मां आप पल भर में अरुणा सुर का संहार कर सकती हैं हम सब आपका यह ब्राह्मणी रूप देखकर धन्य हो गए आपका यह रूप अत्यंत कल्याणकारी है इस रूप में आप अरुणासुर का संहार कर समस्त सृष्टि को विनाश से बचाइए देवी अरुणासुर ने एक माँ के हृदय को छलने किया है अब इस माँ के हृदय की पीड़ा का अंत अरुणासुर की मृत्यु से ही होगा जहाँ भी हो आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा अंत अवश्य होगा क्षमा कीजिए माता असुर के सहार के लिए आपके मातृत्व को चुनौती देनी पड़ी आप स्वयं देखें ब्रह्मदेव कि किस तरह एक पापी को मिला वरदान उसके लिए श्राप बन जाता है अरुणा सुर मेरे अवतार पर कलंक नहीं लगा पाए किंतु उसके मस्तक मृत्यु का तिलक निश्चित
ये असमय अंधकार क्यों छाता जा रहा है ये घोर कलीमा विचित्र है शुक्राचार्य कहते हैं कि अंधकार पर असुरों का अधिकार है असुरों सावधान <laughs> देखा देखा तुमने कंस अरुणासुर कितनी चतुरता से ब्राह्मणी देवी के साथ युद्ध को टालता जा रहा है इसी युद्ध कुशलता के कारण मैंने अरुणासुर का चयन किया राहू अभी भी ये कार्य अधूरा है संध्या होने ही वाली है और हमारे पास बहुत कम समय शेष है इतने कम समय में देवी ब्राह्मणी उस दुष्ट अरुणासुर का अन्न नहीं कर सकती आकाश मत अंधकार ये क्या हो रहा गुरुदेव गुरुदेव इस अंधकार के बाद भी आपके मस्तक पर चिंता की चिन्ह नहीं है और ऊपर से मौन है मुझे उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कंस अंधकार तो असुरों की विजय पताका है विजय चिन्ह है आपका अर्थ में समझा नहीं मुझे विस्तार में समझाइए किंतु कंस अरुणासुर इसका अर्थ अवश्य समझ गया सूर्यास्त से पूर्व मैं तुमसे कदापि युद्ध नहीं करूंगा इस समय मुझे एक कार्य करना है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कृष्ण और तुम्हारी मृत्यु से भी महत्वपूर्ण मुझे तुम दोनों के प्राणों से प्रिय संबंधों का अंत करना है नारायण नारायण प्रभु धन्य आप धन्य आपका कृष्ण अवतार प्रभु आप ही ने कुमार कार्तिके का आह्वान किया आप ही के कारण माता पार्वती के हृदय की पीड़ा प्रतिशोध में परिवर्तित हो गई और अब देवी ब्रह्मणी द्वारा उस दुष्ट अरुणासुर का अंत होना निश्चित है प्रभु निश्चित प्रभु शहस्त ब्राह्मणों के डंस में वो हलाहल है जिसके डन से अरुणासुर का अंत हो जाएगा और परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव के वरदान की महत्ता कम नहीं होगी नारायण नारायण हाँ देव ऋषि कृष्ण अवतार का एक उद्देश्य प्रेरणा देना भी है कर्ता को कर्म का उद्देश्य देकर कृष्णा ने अपने कर्तव्य का पालन किया अभी स्थिति अत्यंत गंभीर है
खाना तुम कुछ करते क्यों नहीं डाउट मैया के हाथों में चूड़ियों की संख्या बेन है मैया की एक कलाई में तीन चूड़ियाँ हैं और दूसरी कलाई में मात्र दो ही चूड़िया क्योंकि दाऊ उस कलाई की एक चूड़ी मुझसे टूट गई थी और तब मैया मुझ पर अत्यंत क्रोधित भी हुई थी क्योंकि वो चूड़िया मैया को अत्यंत प्रिय है पर देखो ना दाऊ अब मैया कुछ नहीं बोल रही दाऊ उन्हें क्रोध करने के लिए बोलिए ना शांत हो जाओ काना मैया को कुछ नहीं होगा तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया अब हमें धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी दाऊ अभी भी ये कार्य अधूरा है वो देखिए संध्या होने ही वाली है और हमारे पास बहुत कम समय शेष है इतने कम समय में देवी ब्राह्मी उस दुष्ट अरुणा सुर का अन्न नहीं कर सकती ये ब्रह्मार देख रहे हो अरुणा सुर ये मेरी शक्तियां है जो तुम्हारे डल बल को छिन्न भिन्न कर देगी तुम्हारे पाप से इस सृष्टि को जो हानि हुई है आज ये ब्रह्मार डल उस हानि की भरपाई करेंगे इनके डंश में एक माँ का आक्रोश छुपा है जिसके विष से तुम बच नहीं पाओगे अरुणा सुन इस समय मुझे इस देवी शक्ति से किसी भी प्रकार रक्षा करनी होगी देखा देखा तुमने कंस अरुणासुर कितनी चतुरता से ब्राह्मी देवी के साथ युद्ध को टालता जा रहा है इसी युद्ध कुशलता के कारण मैंने अरुणासुर का चयन किया क्योंकि युद्ध का अर्थ सदैव अस्त्रों का उपयोग करना नहीं होता और अरुणासुर जानता है कि कैसे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है परंतु तो गुरुदेव ये अरुणासुर ब्रह्मी देवी से कब तक छिपता फिरेगा सूर्यास्त तक यदि अरुणासुर सूर्यास्त तक ब्राह्मी देवी के समक्ष नहीं आया तो समस्त सृष्टि में कोई भी अरुणासुर का अंत नहीं कर पाएगा और फिर अरुणा सुर दस हजार वर्षों तक अमर हो जाएगा कंस वो देखो पश्चिम दिशा सूर्यास्त होने ही वाला है इस पूर्ण ब्रह्मांड में आप ही तो हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं कृष्णा मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ मैं तो स्वयं अपनी माता पार्वती के लिए चिंतित हूँ जिन्होंने महिषा सुर के अंत के लिए भ्रामी अवतार लिया मान जाइए ना, यदि आप मेरा ये कार्य पूर्ण करेंगे तो आपकी चिंता का भी हरण होगा अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं भी युद्ध में माता का साथ दू हाँ ये युद्ध रण में समाप्त नहीं होगा एक युद्ध वहाँ वृंदावन वासी और कार्तिके लड़ रहे हैं जीवन मृत्यु की इस संघर्ष में हमें उनकी रक्षा करनी होगी किंतु यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कृष्ण हम नहीं आप आप जल पी सकते हैं गणेश जी क्या जल परंतु क्यों कृष्ण आपके जल पीने से देवी भ्रमरी अरुणासुर को शीघ्रता ऐसी ढूंढेगी
बताओ कि ये रहस्य रहस्य ही रहना चाहिए यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका आसमान भविष्य में ना रहे ये आवश्यक है यहाँ क्या होने वाला है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है काना अरुणासुर का कोई पता नहीं रण से भागता है एक कुशल योद्धा अपने शत्रु को फांसने की योजना बनाता है मैं कायर नहीं मैं एक कुशल योद्धा हूं इन सूक्ष्म जीवों को मुझे आपके कारण जाल में फांसना पड़ा देवी इन जीवों को कैसे पता कि इनके साथ क्या दुर्गति होने वाली है इन सूक्ष्म जीवों की सूक्ष्म बुद्धि में ये विचार कैसे आएंगे <laughs> परंतु मैं आश्चर्य हूँ कि आप मेरी चाल को समझ नहीं पाई और स्वयं यहाँ प्रकट हो गई <laughs> अब ज्ञात हुआ आपको इन सूक्ष्म जीवों पर विश्वास करके आपने कितनी बड़ी त्रुटि की है आप अभी अपनी मृत्यु के सम्मुख हैं। आप तो जगत जननी हो परंतु मैं आपकी मृत्यु का निर्णय करने का अवसर आपको अवश्य दूंगा क्या सहयोग है यह यह माता अपने जीवन के लिए तरस रही है और वहाँ माता के पुत्र कार्तिक के जल के लिए बोलो देवी क्या चाहिए तुम्हें अपने पुत्र का अंत या अपना अंत तुम मुझे यमुना तट पर क्यों लाए हो कान्हा मैं चाहता हूँ कि आप यमुना नदी का संपूर्ण जल पी जाए क्या यमुना नदी का संपूर्ण जल परंतु कैसे क्योंकि आप यमुना नदी का जितना अधिक जल पियेंगे माता ब्रह्म जी को उतना ही समय अरुणासुर से युद्ध करने के लिए प्राप्त होगा जमुना का जल समाप्त होता जा रहा है अवश्य ही यह कृष्णा की कोई नई चाल होगी परंतु जल के समाप्त होने से क्या होगा गुरुदेव देवी को इससे सहायता भी नहीं मिलेगी और वृंदावन वासियों को इससे कोई लाभ भी नहीं होगा बताइए मुझे कंस कृष्णा बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करता इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होगा मुझे तो ये कृष्णा की मूर्खता लग रही है वो क्या होता ना गुरुदेव 
जब पराजय निकट आती है तो बड़े बड़े वीर भी अपना विवेक खो बैठते हैं सुध बुद्ध खो बैठते हैं इसे तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि क्योंकि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि पहले ही साथ छोड़ देती है और कृष्णा भी यही कर रहा है <laughs> कृष्णा दोनों की मृत्यु निकट है देवी अब मैंने तो तुम्हें शास्त्र विहीन कर दिया परंतु मैं कर भी क्या सकता हूं तुम्हारे शास्त्र वो ब्रह्मा वो तो अत्यंत दुर्बल निकले इतने दुर्बल शास्त्रों से महासंग्राम नहीं किया जाता नहीं, नहीं, असंभव मैं आपके नेत्र में अपनी मृत्यु का भय देखना चाहता हूं परंतु आपके नेत्र तो मुझे निडर होकर देख रहे हैं असंभव देवी आप आप भयभीत क्यों नहीं हो मैं चाहता हूं कि जगत का भय हरने वाली पार्वती आज मुझसे भयभीत हो जाए भय तो अब तुम्हें होगा अरुणा सोर उनसे जिन्हें तुम सूक्ष्म कहकर तिरस्कृत कर रहे हो मेरे शस्त्रों की शक्तियों से तुम्हारा पूर्ण परिचय नहीं हुआ है अरुणा सोर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस समय आपको भयभीत होकर मेरी शरण में आकर अपने जीवन की प्रार्थना मांगनी चाहिए उस समय आप ये सब बातें क्यों कर रही हो ब्रह्मायणी देवी मैं तुम पर अंतिम प्रहार करने जा रहा हूँ कैसी ध्वनि है ठीक से सुनो और तुमने पहचाना नहीं ये है तुम्हारी मृत्यु नहीं 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 देवी ब्रह्मायणी आप ऐसा नहीं कर सकती ये ब्रह्म बाण मेरे प्राण नहीं ले सकते कान्हा 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 हमारी सहायता करो कान्हा कान्हा सहायता करो हमारी कान्हा कान्हा ये किसकी पुकार है लगता है गाँव वासी है जो सहायता के लिए पुकार रहे हैं अब इनकी सहायता तो गणेश जी ही कर सकते हैं अब सबके प्राण आप ही बचा सकते हैं गौरी पुत्र चलिए दब हम उन गांव वालों के पास जाते हैं कान्हा कान्हा हमारी सहायता करो वृंदावन वासियों की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है कान्हा राधा का बचना असंभव है कहना राधा काना ये समय चिंता करने का नहीं है कुछ करो काना अन्यथा अनर्थ हो जाएगा देवी देवी भ्रमरी सूर्यास्त नहीं हो जाता मैं इसी प्रकार छिपा रहूंगा राधा 
राधा तुम सदैव विपदा में मुझे पुकारती हो ना और मैं तुम्हारी एक ही पुकार पर चला आता हूँ ना तो क्या आज तुम मेरी पुकार नहीं सुनोगे सखी रुक जाओ सखी तुम कहीं नहीं जा सकती मा, मा उठो मा। ऐसा दुर्दांत दृश्य मैंने कभी नहीं देखा एक साथ इतनी सारी देह प्राण त्यागने वाली है और सूर्यास्त के साथ ही इन सब का जीवन भी अस्त हो जाएगा प्रभु सहायता कीजिए रक्षा कीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा मैं यहाँ हूँ देवी इन ब्रह्मरों को तुम अपना अस्त्र मानती हो ना अब यही अस्त्र मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा ये निर्भयता मुझे भयभीत नहीं कर सकती मुझे अब कोई भय नहीं क्योंकि अब सूर्यास्त हो चुका है देवी क्या हुआ कहा खो गई देवी अपने पुत्र का स्मरण हो रहा है जिसके प्राणों का अंत हो गया श्री गणेश को मेरा नमन अस्ताचल में जाते समय मुझसे इस भेंट का क्या प्रयोजन है सूर्य देव मैं ये नहीं चाहता कि आज आप अस्ताचल के लिए जाए किंतु क्यों गणराज प्रकृति के इस क्रम को रोकने से आपको क्या लाभ होगा सूर्य देव यदि आप आज अस्ताचल में जाकर अस्त नहीं हो तो मुझे ही नहीं इस पूर्ण सृष्टि को आप लाभान्वित कर सकते हैं नहीं गणराज मैं ये नहीं कर सकता प्रकृति के इस नियम को तोड़ना मेरे लिए असंभव है मुझे अस्त होना ही होगा कृपया करके मुझे मार्ग दीजिए नहीं आज आप नहीं जाएंगे चाहे मुझे सृष्टि का नियम भंग भी करना पड़ा तो भी मैं नहीं हटूंगा हे गणराज मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ परंतु मैं अपने कर्तव्य का पालन करने से नहीं हट सकता इसलिए कृपया मुझे प्रस्थान करने दीजिए नहीं आज आप कहीं नहीं जाएंगे सूर्य देव को मार्ग में रोकना अत्यंत कठिन है किंतु श्री गणेश भी अपनी हट के पक्के हैं नारायण नारायण ये क्या प्रभु गणपति और सूर्य देव के मत द्वंद की स्थिति बंदी दिख रही है क्या अरुणासुर के अंत के हेतु प्रकृति के नियम का उल्लंघन होगा जब सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाएं, तो सीमा का उल्लंघन करना आवश्यक होता है नारद गणपति के इस कार्य में भी प्रकृति का भला छिपा है नारायण नारायण
ये क्या अचानक आकाश में मेघ कैसे छा गए परंतु मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा ये क्या सूर्यास्त हो गया अब गांव वालों की अंतिम आशा भी मिट गई यह कृष्णा की एक चाल है अरुणासुर तुम उसके षड्यंत्र में मत फंस जाना कृष्ण के घात का उत्तर तो अरुणासुर मैं यहां हूं देवी इन ब्रह्मरों को तुम अपना अस्त्र मानती हो ना अब यही अस्त्र मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा ये निर्भयता मुझे भयभीत नहीं कर सकती मुझे अब कोई भय नहीं क्योंकि अब सूर्यास्त हो चुका है देवी <laughs> क्या हुआ कहा खो गई देवी अपने पुत्र का स्मरण हो रहा है जिसके प्राणों का अंत हो गया क्या उन वृंदावन वासियों की मृत्यु का शोक मना रही हो जो जो तुम्हें शक्ति मानकर तुम्हारी आराधना करते थे देवी <laughs> तुम्हारा अनुमान अनुचित है जिसकी कल्पना से तुम्हारा भय समाप्त हो गया है उसी भय से कुछ ही क्षणों में तुम्हारा नाश होने वाला है देखो अरुणासुर सत्य का सूर्य अभी भी चमक रहा है अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है तुम कृष्ण के षड्यंत्र में नहीं फंस सकते तुम्हें देवी भ्रमरी नहीं मार सकती तुम तो कुछ क्षण में अमर होने वाले थे किंतु तो तुम भी उसके छल में आ गए और तो अपना विवेक खो बैठे बिल्कुल ठीक है वो असुर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका काना, अवश्य तुमने उसके साथ युद्ध किया होगा है ना? नहीं नहीं मैया हम तो यहीं थे हम भला उस असुर से युद्ध करने से जा सकते हैं किंतु अब उन सब बातों को छोड़िए अब हम सभी सुरक्षित हैं। अब अंकार नहीं जाएगा क्योंकि सूर्य देव जो हमारी सहायता करेंगे काना मुझे तेरी बातें कभी कभी समझ ही नहीं आती बस आप इतना समझ लीजिए कि अब चिंता की कोई बात नहीं है बात नहीं है
देवी भ्रामरी की शक्ति अब भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है देवी पार्वती ब्रह्मरी रूप से कहीं अधिक सौम्य और शांत है देवी पार्वती का वास्तविक रूप ही समस्त जग के लिए हितकारी है देवी पार्वती आपके भ्रामरी अवतार का उद्देश्य सफल हुआ अब आप लौट आइए देवी मुझे रक्त चाहिए जाओ रक्त लेकर आओ भाई वो दो वो दिखाना जरा भाई ये कार्य शीघ्र कर लो उस ओर से मेघ उमड़ते हुए आ रहे हैं ये विचित्र ध्वनि कहां से आ रही है कर मुझे तृप्ति मिलती है मुझे रक्त चाहिए काशी रुक जाइए क्या हुआ काना क्यों रोक रहे हो हमें इन मटकियों में मक्खन नहीं हम जल भरने जा रहे हैं जानता हूँ किंतु यमुना नदी में जल नहीं है और इसीलिए आज आप सभी अपने अपने घर जाओ और मेरे लिए मक्खन बनाइए और जल तो तुम भर के लाओगे ना हमारे लिए अब जाने दो हमें विलम्ब हो रहा है काना सुनी तो रुक जाइए वहाँ पर संकट है कान्हा देखो हमें घर पर बहुत कार्य शेष है इसलिए यहाँ पर खड़े खड़े हम तुम्हारी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते कान्हा तुम सब कान्हा को अपने साथ खेलने के लिए लेके जाते कब से हमारे पीछे पड़ा है काकी अब भी आपको नहीं रोकेगा अब जाइए चलो काना खेलते हैं हाँ चलो ना काना कान्हा आज पहली बार देख रहा हो कि खेलने के नाम से तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता नहीं आई नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों काना इस प्रकार तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा उन्हें सत्य थोड़ी ना ज्ञात है चलो फिर पम छुपाई खेलते हैं बड़ा आनंद आएगा हाँ हाँ काना सबसे पहले तुम हम सबको पकड़ोगे चलो काना खेलते चलो गुरुदेव जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा ये देखिए ये देखिए गुरुदेव ये दूरदर्शी पात्र आपको कभी भी निराश नहीं करेगा नहीं कर मैं इस यंत्र की ओर नहीं देख सकता मैंने अपने शिष्य को खोया है उस कृष्णा और ब्राह्मी देवी के चाल के कारण मेरे शिष्य का अंत हुआ और साथ ही साथ असुर साम्राज्य की अंतिम आशा का भी अंत हो गया अब इस यंत्र की ओर देखने से क्या लाभ कंस लाभ है गुरुदेव लाभ है ये दूरदर्शी पात्र आपको देवताओं का छल बताएगा जिस शक्ति के कारण देवताओं ने छल से अरुणा सुर का वध किया वही शक्ति ब्रह्मी देवी भय बनकर संपूर्ण सृष्टि पर घूम रही है <laughs> एक दो तीन छिप गए कल तुम्हारे गांव की बड़ी विचित्र दशा हो गई। इतने सारे गांव वासी मरणासन हो गए थे जीवित रहने की तो कोई आशा ही नहीं थी किसी देवी की कृपा से रक्षा हुई है हाँ हमारी रक्षा देवी की वजह से हुई है वृंदावन पर देवी देवता की विशेष कृपा है ये 
ये क्या ये कैसे ध्वनि है कृष्णा कर क्या रहा है वो हमें अब तक ढूंढने क्यों नहीं आया मेरे अच्छा राधा तो तुम यहाँ छिपी थी ना वो मैं एक पेड़ के पीछे छिपी थी वहाँ एक काटा चिप गया ना आज तुम्हारा मुंह कितना उतरा क्यों लग रहा है मैं सुबह से देख रही हूँ आज तुम प्रसन्न नहीं हो क्या हाँ काना क्या बात है तुम ठीक तो हो ना मैं वो बस ऐसे ही मैं ठीक हूँ काना काना को क्या हो गया खेलते खेलते पता नहीं काना को अकस्मत क्या हो गया हे हरी काना की रक्षा कीजिए काना काना मूर्छित हो गया काना मूर्छित हो गया खेलने के लिए लेके जाते चलिए हे hey, श्रीहरि हमारे काना को न जाने क्या हो गया इसकी रक्षा कीजिए प्रभु यशोदा जी बहुत खूब काना तुमने क्या युक्ति निकाली है काना काना क्या हो गया इसे ये ठीक तो है चलो इसे भीतर लेकर चलो चलो काना 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 क्या हो गया तुझे अरे कोई जाओ शीघ्र करो बच्ची को बुलाओ जाओ मैया खाना, खाना, तुझे क्या हो गया था तो ठीक तो है पता नहीं मैया किंतु आप सभी यहाँ पर एकत्रित क्यों हो गए सब ठीक तो है ना मैया तू तो मूर्छित हो गया था लल्ला इससे बड़ा संकट हम गाँव वासियों पे क्या हो सकता है मैं तो घर में खाना बना रही थी यशोदा की पुकार सुन के मैं यहाँ चली आई मैं जाती हूँ काकी कुछ देर और रुक जाइए ना यहाँ नहीं लल्ला काकी को जाने दो तुमने सुना ना उन्होंने चूल्हा पर भोजन बनाने के लिए रखा था यदि वो नहीं जाएंगी तो भोजन जल जाएगा हरी यशोदा बाहर बहुत सारे कीड़ों ने वृंदावन पर हमला कर दिया है
रहा है मुझे इस घर से रक्त की गंध आ रही है रक्त दो मुझे इस विनाश लीला का अंत अब आप ही कर सकते हैं महादेव शक्ति को पुनः अपने पूर्व रूप में लाइए महादेव ब्रह्मदेव यदि मैं देवी भ्रामरी को रोक सकता तो इस विनाश लीला को अब तक रोक चुका होता हे महादेव यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो सृष्टि को शक्ति के इस विनाशकारी रूप से कौन बचाए देवी पार्वती के इस रूप से संकट टालना अत्यंत कठिन है नारायण क्योंकि इन भ्रमरों का देवी पार्वती ने स्वयं आवाहन किया है अब चाह कर भी देवी पार्वती की देह से इन भ्रमरों को अलग नहीं किया जा सकता बड़ी अनोखी लीला जो रूप देवी पार्वती ने संसार की रक्षा के लिए रचा था अब वही रूप संसार के लिए चुनौती बन गया महेश जी मेरे समक्ष उपस्थित हो तुम्हें अपने भ्राता के मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मैं अपनी भ्राता की मृत्यु को एक क्षण भी नहीं भूल पाई हूँ मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है पार्वती का अंत करना समझना कठिन है। अब हमारी रक्षा कौन करेगा आज अनजाने में ही सही कि दुकाना ने हमारी रक्षा की है हरी, नंद राय जी की रक्षा करना इतना समय हो चुका है कि वो, कि वो अभी तक तो गोकुल से नहीं लौटे चिंता मत करो ये शुभा बहन आर्य उनके साथ ही है उन लोगों को कुछ नहीं होगा गोपा गोपा कहा गई रुको रुको मुझे लगता है कि कृष्ण की ही कोई चपलता है मैं उसकी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ कृष्ण चपलता अवश्य करता है किंतु असत्य नहीं बोलता ठीक है ठीक है तुम्हें उसकी बातों पे भरोसा है तो तुम लोग जाओ मेरे घर पे जल नहीं है मैं जल भरने जा रही हूँ चाहिए मैं रक्त पिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी आओ मेरे समक्ष आओ सुना रहे तुमने मुझे रक्त पान करना है हो सकता है गोपा अभी भी सुरक्षित हो यदि बच भी गई तो अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाएगी काना तुम कुछ करते क्यों नहीं मुझे बहुत भय लग रहा है और और मुझे श्वास लेने में भी अत्यंत कठिनाई हो रही है लल्ला तो ठीक है ना तो चिंता मत कर चिंतित मत हो लल्ला तेरी मैया तेरे साथ में यशोदा बहन तुम्हें इस समय कान्हा का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो भयभीत भी है और थका हुआ भी चाहिए उसे अपनी कक्ष में सुला दीजिए मैया यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आप उनका ध्यान रखिए मैं काना को कक्ष में लेकर जाता हूँ ठीक है बलराम तू तो काना का ध्यान रखना और काना तू तो भयभीत मत होना काना काना अगर गोपा जीवित भी है तो हम उसे खोजने नहीं जा सकते फिर हम गोपा को ढूंढेंगे कैसे हम नहीं जाओ मैं मैं ढूंढूंगा गोपा को बस आप सबका ध्यान रखना किंतु तुम 
बाहर कैसे जाओगे कान्हा तो मैया से बचकर तो बाहर जा सकते हो किंतु बाहर ब्रह्मरी देवी से बचना अत्यंत ही कठिन है वो रक्त की गंध से मनुष्य तक पहुंच जाती है जानते हो ना अपने आप पर घी क्यों लगा रहे हो क्योंकि ताऊ देवी ब्रह्मरी रक्त की गन की ओर आकर्षित होती है किंतु घी की गन उन्हें आकर्षित नहीं करने देगी दाऊ बस मैया को संभाल लेना गोपा कहा हो तुम गोपा 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 वो जो भी हो देवी याद आना हो मैंने अपने प्राण बचाने के लिए इस तालाब में छलक लगा दी कैसे पहुंचेंगे मुझे बहुत भय लग रहा है हे श्री हरि हमारी सहायता कीजिए अपने श्रीहरि पर भरोसा रखो वो अवश्य ही सहायता करेंगे हाँ किंतु मैया को मत बताना कि मैं यहाँ आया था अब चलो भागो देखिए आप लोग धैर्य रखिए गोपा सुरक्षित होगी उसे कुछ नहीं होगा मैं काना को कक्ष में देखकर आती हूँ बलराम बलराम पुत्र द्वार खोलो काना बलराम बलराम पुत्र द्वार खोलो मैया काना सोया हुआ है किंतु तो बलराम द्वार तो खोलो मैं कान्हा को देखना चाहती हूँ कहीं से ज्वार तो नहीं हुआ क्या करूँ कान्हा बलराम द्वार क्यों नहीं खोल रहे द्वार खोलो पुत्र बलराम बलराम गोपा तुम तु, तुम यहाँ कैसे मैं 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 वो खिड़की से
अब ये ब्रह्मांड मेरे लिए रक्त का प्रबंध किए बिना नहीं लौटेंगे यशुदा बहन इन ब्रह्मरों की संख्या तो बढ़ती जा रही है हमें कुछ करना होगा अब हम क्या करें काना हम कुछ नहीं कर सकते राहु क्योंकि कोई चमत्कार कोई शक्ति ब्रह्मरों को धरती में जाने से नहीं रोक सकती तो इसका अर्थ है कि हम अपने मृत्यु को नहीं रोक सकते काना यह तुम कैसे कह सकते हो अब देखिए गुरुदेव अब इस बार बारी है कृष्णा के वृंदावन की अब ब्रह्मी देवी संपूर्ण वृंदावन वासियों का रक्त पान करेगी देखिए देखिए <laughs> असुरों के हाथों से मारे जाने से श्रेष्ठ तो यही है कि देवी ब्रह्मरी हम सभी के प्राण हर ले यदि ऐसा हुआ भी तो असुर आचार्य शुक्राचार्य को इस बात का सदैव पश्चिताप होगा कि उनके भेजे गए असुरों से मारे जाने के स्थान पर हमारी मृत्यु माता पार्वती के ब्रह्मरी अवतार के हाथों हुई अब ये सब वृंदावन वासी मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ब्राह्मी देवी का अंत हमें करना होगा उसने मेरे प्रिय शिष्य का वध किया है कंस हमें उसका अंत करना ही होगा अब धामरे का अंत अवश्य होगा क्या कह रहे हैं गुरुदेव ना ना अरे ब्रह्मी देवी तो हमारी मनोकामना पूर्ण करने जा रही है वो वृंदावन का अंत करने जा रही है और आप कह रहे कि उसका अंत कर दो ऐसे कैसे ब्रह्मी तो स्वयं हमारी मोहरा है <laughs> कंस मैं जानता हूं कि तुम वृंदावन का अंत चाहते हो किंतु यदि वृंदावन के साथ साथ उस ब्राह्मी देवी का भी अंत हो जाए तो तुम्हें अति प्रसन्नता होगी कोई असंभव कार्य करने वाला कोई है बताइए मुझे कि ब्रह्मी के विकराल रूप के समक्ष कौन टिक सकता है ऐसा कोई है कोई है कंस जो पार्वती के अंत से अधिक कुछ नहीं चाहती चाहती हाँ कंस अब देखना कैसे असुरों की शक्ति देवों की शक्ति से प्रतिशोध लेती है शक्ति का अंत शक्ति से होगा हे उसे पहले ही जागृत कर देना चाहिए था यह असुरी हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी उसे मिले एक वरदान के कारण वो अमर और अजय है और यदि इस असुरी ने गुरु ब्रह्मी देवी के साथ साथ संपूर्ण वृंदावन वासियों का अंत कर देती है तो हमारी सारी की सारी समस्या समाप्त तो हो जाती है गुरुदेव महेश महेश मेरे इस बक्ष उपस्थित हो महेशी लगता है तुम निद्रा में हो तुम्हारी निद्रा से जागृत होने का उचित समय आ गया है तुम्हें अपने भाषा के मृत्यु का प्रतिशोध लेना है इस अवसर को मत गवाओ महेशी बाहर आओ की मृत्यु को एक क्षण भी नहीं भूल पाई हूं 
मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है पार्वती का अंत करना तो छल पूर्वक मेरे भ्राता को मारकर महिषासुर मर्दनी बन बैठी है मैं उसका अंत करू मुझे तुम्हारी शक्तियों का ज्ञान है जिस प्रकार देवों को पार्वती की शक्ति पर गर्व है ठीक उसी प्रकार मुझे तुम्हारी शक्ति पर भी पूर्ण विश्वास है मैं तुम्हें मात्र यह बताने आया हूं कि पार्वती इस समय भूलोक पे है और तुम्हारे हाथ से कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर ब्रह्मार मेरे आज्ञा का पालन करते हैं तब तक मैं इस महिषी का रक्त पीकर अपना शमन करूंगी सब लोग मेरे साथ बोले जय श्री हरि महिषी मेरे प्रहार से कैसे बच सकती है रामरी मैं तुम्हारे अगले प्रहार से पूर्व मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं महासुरी महिषी हूँ मुझे तुम तो क्या कोई नहीं मार सकता तुम मुझसे बची रही इसीलिए क्योंकि तुम कैलाश पर सुरक्षित थी किंतु अब तुम मुझसे नहीं बच सकती महिषी हाँ मैं वही महासुर महिषासुर की बहन हूँ जिसे तुमने मारा था और आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा नारायण नारायण प्रणाम प्रभु प्रभु आपकी लीला अपरम पार है अब तक किसी भी संकट से सदैव सृष्टि की रक्षा करने वाले त्रिदेव जो कार्य नहीं कर पाए वो दुर्गम कार्य आप असुरों द्वारा संपन्न करना चाहते वाह प्रभु वाह नारायण नारायण अवश्य देव ऋषि निसंदेह असुर इस कार्य में हमारी सहायता अवश्य करेंगे वो इस चुनौती का कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं परंतु संपूर्ण रूप से समाधान नहीं ढूंढ सकते इस चुनौती का संपूर्ण रूप से समाधान हमें ही यथाशीघ्र ढूंढना होगा नारायण नारायण प्रभु जैसे आपकी आज्ञा देवदान संग्राम हम वृंदावन वासियों का अंत ना हो जाए समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपने गांव वासियों की रक्षा कैसे करें वो जो भी और दिया दादा होगा मैंने अपने प्राण बचाने के लिए इस ताला पर छलक लगा दी
साधारण महिषी का युद्ध नहीं है ये असुर शक्ति और देव शक्ति का युद्ध है तुम्हें अपने इस पराजय के स्वरूप में मृत्यु दंड दूंगी मैं क्योंकि तुम मुझे नहीं मार सकती ब्राह्मी तुम्हारे सूक्ष्म भ्रमर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिन्हें तुम सूक्ष्म कह रही हो न उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें महिषी तुम किसी वरदान के कारण अमर हो सकती हो किंतु इनकी दंश की पीड़ा तुम्हें जीवे थी मृत्यु जैसा दुख देगी बड़ा बचाने वाला होता है इसीलिए आप निश्चिंत हो जाइए आपके कान्हा और बलराम को कुछ भी नहीं होगा आज त्रुटि वस्तु ने अपने उस शत्रु के प्राण बचाए हैं जो आज नहीं तो कल अवश्य प्राण लेगी तुम्हारे कृष्णा अब इस युद्ध का अंत हमें ही करना है गौ माता यदि वो भ्रमर आप पर भी प्रहार करे तो आप भी जल में कूद जाना वहाँ वो भ्रमर नहीं आ सकते काना, तुमने तो देवी ब्राह्मी की पीड़ा कुछ कम कर दी है भरमार जल में जीवित नहीं रह सकते वो देखो काना। जाओ जल से देवी ब्राह्मी नहीं अभी तो माता पार्वती प्रकट हो रही है मुझे आशा है देवी पार्वती कि अब आपकी पीड़ा का शमन हुआ होगा जिस पीड़ा की शमन करने का दायित्व आप करें वो पीड़ा कैसे समाप्त नहीं होगी कृष्ण धन्यवाद कृष्ण आप ही के कारण मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ है अभी शीघ्र ही शीघ्र मुझे मेरे पुत्र और स्वामी के पास जाना होगा मुझे आज्ञा दे हाँ अवश्य अब आप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कीजिए आपके परिवार सहित संपूर्ण कैलाशवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं
कहा लुप्त हो गए लाख धन्यवाद तुम तुम दोनों सुरक्षित हो किंतु ये क्या बात हुई काना तू तो बैठकर बांसुरी बजा रहा है और बलराम तू तो भी बिना बताए आ गया पूरे गांव में आतंक फैला हुआ है और यदि तो तुम्हें कुछ हो जाता तो मैया अब वो सभी भ्रमर हमारे गांव में नहीं आएंगे और इसी प्रसन्नता में तो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ कितना भी बड़ा संकट आ जाए हम पर किंतु जब तुम दोनों का नटखट मुख देखती हो सारे संकट भूल जाती हो सब ठीक हो जाता है मैया मरने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है इसीलिए आप निश्चिंत हो जाइए आपके कान्हा और बलराम को कुछ भी नहीं होगा ने अपने उस शत्रु के प्राण बचाए हैं जो आज नहीं तो कल अवश्य प्राण लेगी तुम्हारे कृष्णा लगता है तुम उन दोनों अफसराओं के साथ आई हो सुंदरी इस नृत्य के साथ यदि तुम्हारे मुख को देखने का आनंद प्राप्त हो जाए तो तुम्हें मनचाह पुरस्कार दूंगा तुम्हारा पुरस्कार नहीं चाहिए इंद्र मुझे तुम्हारा वज्र चाहिए महिषी तुम यहाँ तुम अवश्य ही छल पूर्वक इंद्रलोक आई हो तुम्हारा ये दुस्साहस शुक्राचार्य का आदेश पूरा करने आई थी इंद्र और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे इंद्र ये बच के जाने ना पाए पकड़ो इसे वो वहां लगता है फिर कोई नया संकट आ पड़ा है वृंदावन में क्या हुआ रामशरण वो 
वो वहाँ यशोदा रानी क्या हुआ यशोदा रानी यशोदा को क्या हुआ ओम श्री विष्णु देवाय नमः ओम श्री विष्णु देवाय नमः ना तुम्हारी मैया ने श्री हरि का उपवास रखा है नियमानुसार यशोदा रानी पांच दिनों तक यहाँ से नहीं हट सकती मैया आप क्या कर रही है बाहर आ जाइए ओम श्री विष्णु देवाय नमः। बाबा आप मैया से कहते क्यों नहीं कि वो ये व्रत समाप्त कर दे काना पुत्र तुम्हारी मैया को भोर में दो सौ आया था कि तुम पर कोई आक्रमण कर रहा है और तुम्हारे प्राण हरने वाला है इसीलिए उन्होंने भयभीत होकर ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है मैंने इन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि तू ये नहीं मानी अब यदि यशोदा ने ये व्रत लेने का प्रण ले ही लिया है तो हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए किंतु बाबा मैं पाँच दिन बिना अन जल ग्रहण किए कैसे रह सकती है इतने कठोर व्रत का प्रण क्यों लिया मैया ने काना पुत्र मुझे बहुत समय पूर्व कर्गाचार जी ने इस व्रत के विषय में बताया था जो भी इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ रखता है उसका परिवार सदैव सुरक्षित रहता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है मैया आप तो अपने मात्र धन निभा रही हैं। किंतु तो मैं अपना पुत्र धन कैसे निभाऊं? इतनी पीड़ा सहते हुए मैं आपको नहीं देख सकता मैया हम सब भी अपने परिवार और संतानों के लिए व्रत उपवास रखते हैं। किंतु तो अपने प्राणों का मोह त्याग कर इतना कठोर तब तो यशोदा रानी ही कर सकती हैं। काना पुत्र हमें तुम्हारी मैया की भावना का सम्मान करना चाहिए अब तुम दोनों घर जाओ नहीं बाबा जब तक मैया ये व्रत समाप्त करके घर नहीं जाएंगी तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा नारायण नारायण ये क्या प्रभु माता यशोदा आपसे प्रार्थना कर रही है वो भी किसके लिए आप ही के बाल स्वरूप कृष्णा के लिए माता के प्रेम को तर्क वितर्क से न जाओ नारद एक माता के लिए अपनी संतान से अनमोल और कुछ नहीं हो सकता मुझे तो इस बात का दुख कि यशोदा मैया के घोर तप को मुझे मध्य में ही भंग करना पड़े और यह मुझसे नहीं हो नारायण नारायण ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु अर्थात आप देवताओं की सहायता नहीं करेंगे हाँ देव ऋषि इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता नमन गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है गुरुदेव मेरे पास कृष्ण की सारी शक्तियों का तोड़ है कृष्ण के हर माया जाल को तोड़ेगा ये वज्र वृंदावन के हर एक व्यक्ति का अंत अब मेरे हाथों होगा वो वृंदावन उसका परिवार है ना तो आप ज्ञात होगा उसे अपने प्रिय व्यक्तियों की मृत्यु का दुख मेरे प्रिय भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध अब पूर्ण होगा पार्वती को तो छल पूर्वक कैलाश भेज दिया लेकिन वृंदावन के वासियों को कहा लेकर जाएगा कृष्ण यदि कृष्ण ने कोई और नया छल किया तो तो तुम क्या करोगे महिषी ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव आप ही ने तो कहा था कि यदि देव शक्ति का अंत हम देव शक्ति से करें तो सरल होगा किंतु कृष्णा के अंत के लिए मात्र वज्रास अपर्याप्त है मैं नहीं चाहता 
कि तुम्हारा कोई भी प्रहार बेकार जाए इसीलिए तुम्हें वज्राज के साथ साथ देवताओं की सभी शक्तियाँ चाहिए मैं आपका संकेत समझ गई हूँ गुरुदेव अब मैं देवों के प्रिय वृंदावन को उन्हीं की शक्ति से नष्ट करूंगी को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा महिषी अपने शत्रु की शक्ति युद्ध से पूर्व जान लेना उचित होता है सूर्य अभी तुम्हें मेरी शक्ति का भार नहीं है यदि तुम्हें मेरी शक्तियों के विषय में ज्ञात होता तो तुम मुझसे युद्ध करने की त्रुटि नहीं करते तुमने मेरी बात मानी होती तो ये तुम्हारे हित में होता लेकिन तुम्हें अभी अपनी शक्ति मुझे देनी होगी का ताप भी कम पड़ गया है एक माँ के तप को पूर्ण करने के लिए सूर्यदेव भी हमारी सहायता कर रहे हैं क्या ना बोल रहा हूँ पुत्र तुम दोनों यहाँ हाँ बाबा हमें आपसे कुछ कहना है कहो पुत्र किंतु ये मत कहना कि तुम अपने माँ के व्रत को तोड़वाना चाहते हो मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं नहीं बाबा हम आपसे ये कहने नहीं आए हैं अभी तो मैं भी मैया के उस दुस्वना से चिंतित हूँ मैया का ये व्रत तो पाँच दिन के बाद संपूर्ण होगा किंतु यदि उससे पूर्व ही उस दानव ने वृंदावन पर आक्रमण मचा दिया तो नहीं बाबा हमें हमारे गांव वालों को सजग करना होगा ये हमारे दायित्व है कान्हा पुत्र तुम्हारी उम्र अभी खेलने और चंचलता करने की है तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो श्रीहरी है ना हमारे साथ वो हमारे वृंदावन पर कुछ नहीं होने देंगे तुम दोनों जाओ और भोजन ग्रहण कर दो जाओ नंद जी खी लीजिए नंद जी अनुष्ठान के लिए घी से भरा कलश ये घी अग्निवेदी में डालना होगा ताकि पांच दिन तक अग्नि प्रज्वलित रहे चिंतित ना हो कान्हा मुझे तो बस ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मैया और बाबा को तुम पर कितना विश्वास है हाँ और यही मेरी चिंता है दाऊ कि इस बार मैं अपने भक्तों का संकट समाप्त नहीं कर पाऊंगा कृष्ण मुझे ज्ञात है कि तुम यही कही हो किंतु छिपने से कोई लाभ नहीं है यदि तुम्हें अपने इन गाँव वासियों से थोड़ा भी प्रेम है तो आओ मेरे समक्ष अन्यथा इन सभी को तुम्हारे कारण मृत्यु समान यात्रा सहन करनी होगी अपनी मृत्यु के लिए 
अपनी आतुरता तुम इतनी मूर्ता पूर्वक बात नहीं करते यदि तुम्हें पता होता कि मुझे कोई नहीं मार सकता मेेरे गाँव वासियों को परेशान करने का ऋण तो तुम्हें भरना ही होगा महसी देख क्या रहे हो क्रेश शहर से तो आओ करो ये तो मुझसे जी, अनुष्ठान के लिए घी से भरा कलश ये घी अग्निवेदी में डालना होगा ताकि पांच दिन तक अग्नि प्रज्वलित रहे चिंतित ना हो कान्हा मुझे तो बस ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मैया और बाबा को तुम पर कितना विश्वास है हाँ और यही मेरी चिंता है दाऊ कि इस बार मैं अपने भक्तों का संकट समाप्त नहीं कर पाऊंगा चलिए दाऊ ताकि ये कलश आप मुझे दीजिए काना काना पुत्र सुनो तो मैं कर सकता हूँ हाँ लल्ला क्यों नहीं यदि तुम अनुष्ठान में अपनी मैया की सहायता करोगे तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होगी धन्यवाद बाबा रुक जाओ पुत्र हे प्रभु नंद रानी के व्रत में पहले दिन ही व्यवधान पड़ गया और अग्नि भी बुझ गई श्री हरि सृष्टि का विनाश सृजन और पालन आप त्रिदेवों के हाथों में है तो आप हम देवों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे वो महिषी हम सभी देवताओं के अस्त्र और शक्तियां छीन रही है इस विपदा की घड़ी में हम किसी और से अपनी रक्षा की आशा नहीं कर सकते हमारी रक्षा कीजिए श्री हरि देव राजेंद्र क्षमा चाहता उस राक्षसी का अंत मैं तो क्या स्वयं ब्रह्मदेव और महादेव भी नहीं कर सकते उसे प्राप्त एक वरदान के अनुसार उसे मारना असंभव है इसका अर्थ है कि पृथ्वी लोक का विनाश निश्चित है चंद्रदेव कहा है वो यहां उपस्थित क्यों नहीं हुए कहीं महेशी ने चंद्रदेव का अंत तो नहीं कर दिया बाहर आओ चंद्र मुझे तुम्हारी शीतलता चाहिए मेरे लिए तुम्हें ढूंढना संभव कार्य नहीं है
हे नारायण नारायण मेरी रक्षा कीजिए अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता चंद्र जो करना था तुमने कर दिया काना बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है यशोदा शांत हो जाओ क्रोध मत करो इसमें उसकी कोई त्रुटि नहीं है वो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता है उसने तो उसे घी समझकर अग्नि में प्रज्वलित किया काना का पक्ष आप मत लीजिए आरे आप जानते हैं ना उसके इस त्रुटि का परिणाम क्या हो सकता है मैया मेरी बात तो सुनिए मैया मैया मेरी बात सुनिए मैया मैया बाबा सत्य कह रहे हैं उसमें कान्हा का कोई दोष नहीं है भगवान विष्णु हमसे कुपित हो गए और, और उनकी कोपता भाजन हमारे साथ साथ पूरे वृंदावन को भुगतना पड़ेगा तुम जानते हो ना लला तुम्हारे बाबा का परिवार पूरा वृंदावन है मैं तुम दोनों की सुरक्षा के साथ साथ पूरे वृंदावन की सुरक्षा के लिए तप कर रही थी मुझे मत मारो महिषी तुम तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा मुझे तुम्हारी शीतलता चाहिए आसन ग्रहण कीजिए इस समस्या का एक हल मेरे पास है नंदराज मैं आप सबकी सुरक्षा भैरव कवच से कर सकता हूं नंदराज इस कवच से संपूर्ण वृंदावन एक सुरक्षा चक्र में बन जाए फिर कोई भी दानव वृंदावन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा ऋषिवर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है उस सुरक्षा कवच से मेरे वृंदावन को शीघ्र अतिशीघ्र सुरक्षित कर दीजिए किंतु याद रहे नंदराज इस कवच के लिए हमें एक जटिल अनुष्ठान करना होगा जिसके लिए अत्यंत ही दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होगी महर्षि मैं अपने वृंदावन की सुरक्षा के लिए जिस भी सामग्री की आवश्यकता होगी यथाशक्ति ही ला कर दूंगा बस मेरे वृंदावन पर आने वाले संकट से उसे मुक्त कर दीजिए मनीषा चंद्र मुझसे छल कर रहा था किंतु मुझसे बच नहीं पाया वो महिषी तुम्हें इसी समय वृंदावन की ओर प्रस्थान करना होगा अन्यथा अन्यथा हमारी विजय पराजय में बदल जाएगी कृष्णा इस समय एक कुचक्र चल रहा है वो जानता है कि इस समय वो तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकता अतः वो अपनी सुरक्षा के लिए संपूर्ण वृंदावन को एक यज्ञ के माध्यम से एक सुरक्षा कवच में बांधने वाला है मैं उसका ये सुरक्षा कवच तोड़ डालूंगी गुरुदेव मैं तत्काल ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगी परंतु स्वर्ण रहे तुम्हें उस यज्ञ के संपूर्ण होने से पूर्व ही वृंदावन में प्रवेश करना है 
सिद्धि बुद्धि सहित श्री मन महागणाधित नम स्वाहा ओम प्रजापत नम स्वाहा ओम मरण स्वाहा नंदराज जी आहुति के लिए सुखी वैर चाहिए दिखाई नहीं दे रहे अरे सुखे भेद तो कहीं मिले ही नहीं ये लीजिए बलराम पुत्र ये ये सुखे भेद तुम्हें कहां से मिले मैया कुछ दिन पहले मैंने और काना ने ये बिर खाने के लिए तोड़े थे पर हम इसे खाना भूल गए तो ये मेरी पोटली में पड़े हुए थे इसीलिए मैं ले आया बहुत अच्छा किया पुत्र वाह बलराम बहुत अच्छा है सुदामा लीजिए पंडित ओम प्रजापत नम वट वृक्ष के समान आकृति वाली एक हजार पत्तियां और वो देखिए आर्य लगता है कि मेरा व्रत भंग होने के पश्चात ईश्वर हमारी सहायता करे जय श्री हरि मैया आपका साथ तो आपका पुत्र ही दे रहा है फिर भी आप सदे ईश्वर के ही गुण गाती रहती है शक्ति मुझे प्रवेश करने से रोक रही है वृंदावन में इस बाधा का मैं वज्र अस्त्र से खंडित करके वृंदावन में प्रवेश करूंगे नंदराज जी पूजा संपन्न थी अब आपका ये गांव पूर्ण रूप से सुरक्षा चक्र में बंध चुका है तो कान्हा इसका अर्थ है कि अब हमारा वृंदावन सुरक्षित है हाँ दाऊ इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती गुरुदेव आप यहाँ नमन गुरुदेव आप सोच रहे होंगे कि मैं पराजित हो गई नहीं आचार्य महेशी युद्ध में जय और पराजय का निर्णय तो सबसे अंत में होता है उससे पूर्व धैर्य 
और साहस का निर्णय होता है किंतु कृष्ण ने पूरे गांव वालों को सुरक्षित कर दिया है गुरुदेव मैं भीतर नहीं जा सकती आचार्य हाँ मुझे ज्ञात है इस संसार में हर एक साले की कोई ना कोई कुंजी अवश्य होती है इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ आज का सूर्य वृंदावन वासियों की विजय लेकर आया है तो कल का सूर्य महिषी तुम्हारी विजय लेकर आएगा काकी काना को मुक्त कर दीजिए ना काकी काना को क्षमा कर दीजिए मैया काना के लिए इतना धन पर्याप्त है पूरी रात्रि निकल गई है अब तो छोड़ दीजिए काना को नहीं एक रात्रि नहीं बल्कि पूरे पांच रात्रि तक मैं उसे कहीं नहीं जाने देने वाली नहीं मैं ऐसा ना करिए जो भी तुम्हें कहना सुनना है काना के बाबा आने वाले हैं कुछ ही क्षण में उनसे ही कहना क्योंकि मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली चलो अब हटो मुझे पूजा करने दो क्या पल्ले पड़ गई मेरे चल चल तो नंद ने मुझे देख लिया चल अरे चल तेरा तो मुख देखते ही मुझे क्रोध आने लगता है लगता है कि तुझे इतना प्रताड़ित करूं, इतना कष्ट दो उसके बाद मेरी साफ बात मानने लगे मित्र ये क्या कर रहे हैं आप क्यों इसे प्रताड़ित कर रहे हैं मेरी भैंस है मैं इसे कष्ट दूं या प्रेम करूं, तुम कौन हो तो कुछ कहने वाले किसी काम के लिए ये भैंस न तो दूध देती है न ही खेत में किसी काम आती है मित्र एक बात सदैव स्मरण रखना पशु भी प्यार के ही भूखे होते हैं ये सब बेकार की बातें हैं जो पशु किसी उपयोग का ही नहीं भला उसे कैसा प्रेम इसे तो डंडे की भाषा ही समझ आएगी लगता है तुम्हें पालतू पशुओं से अत्यधिक प्रेम है तभी इनके बारे में इतना ज्ञान है हाँ मेरे पास अनेक पशु अच्छा तब तो तुम्हें यह ज्ञान अवश्य होगा यदि मैं इस पशु को प्रताड़ित कर करके मार दू तो इसके शव का मुझे क्या लाभ होगा ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप यदि आप इस भैंस की सेवा नहीं कर सकते तो मुझे दे दीजिए भैंस की सेवा कर लूंगा मेरे अनेक पशु हैं उनके साथ इसकी भी देखरेख हो जाएगी मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा अच्छा ये लीजिए धन अब से ये भैंस हमारी हुई नंदराज की पूजा संपन्न हुई अब आपका ये गांव पूर्ण रूप से सुरक्षा चक्र में बन चुका है अब कोई भी बुरी शक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती आज ये कितनी चमकीली है काली है पर कितनी प्यारी है हमें इसका कोई नाम रखना होगा <laughs> अरे मेरे प्यारे बाल को नाम बाम बाद में रखना पहले से खाने के लिए कुछ भोजन तो दे दो बुरा नहीं लग रहा है तुम गांव की सुरक्षा के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हो और मैया ने तुम्हें ये दंड दे दिया नहीं तो दाऊ मैया मुझसे जितना प्रेम करती है उतनी ही मेरी रक्षा के लिए चिंतित भी होती है वो मैया का क्रोध नहीं अभी तो प्रेम है दाऊ किंतु अभी तो मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि मैया और मेरे साथ अभी किसका स्वागत कर रहे हैं बापा गाँव के बाहर से एक भैंस लेकर आए हैं क्या हुआ काना दाऊ बाबा गांव के बाहर से भैंस लेकर आए हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे वृंदावन में 
संकट का प्रवेश हो चुका है तुम इतनी मूर्ता पूर्वक बात नहीं करते यदि तुम्हें पता होता कि मुझे कोई नहीं मार सकता मेेरे गाँव वासियों को परेशान करने का ऋण तो तुम्हें भरना ही होगा महसी देख क्या रहे हो क्रेश शहर से तो आओ करो ये तुम मुझसे लेकर आया था कौन हो तुम और क्या चाहती हो तुम्हारी मौत हूँ मैं नहीं मैं तुम सब की मृत्यु से पूर्व इस वृंदावन का विनाश तुम सब को दिखाना चाहती हो मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के खेत बहुत हरे भरे हैं मैं सूर्य के ताप से उन सब को झुलसा दूंगी और सूर्य का ताप उन पे अग्नि की भांति बरसेगा कैसे मौन होकर अपने ही लोगों की दुर्दशा होते हुए देख सकते हम महिषी का अंत क्यों नहीं कर रहे मैं उस दुष्ट राक्षसी का अंत नहीं कर सकता देवी और यही मेरी व्यथा का कारण किंतु प्रभु अंत तो सबका निश्चित है तो महिषी इस नियम से कैसे बच सकती है और सृष्टि के नियम किसी वरदान के लिए तो बदले नहीं जा सकते ना तो महिषी इस नियम से कैसे बच सकती है चंद्र की इतनी शीतलता बरसाऊंगी कि तुम सबका ताप समाप्त हो जाएगा और हो सकता है कि तुम में से कुछ गाँव वासी की मृत्यु भी हो जाए
मैं तुम सबको शीत और ताप से डरमाते रहूंगे बताओ कहा है कृष्ण मुझे ज्ञात है कि तुम यही कही हो किंतु छिपने से कोई लाभ नहीं है यदि तुम्हें अपने इन गाँव वासियों से थोड़ा भी प्रेम है तो आओ आओ मेरे समक्ष अन्यथा इन सब को तुम्हारे कारण मृत्यु समान यात्रा सहन करनी होगी यशोदा लेके आओ कृष्ण को अन्यथा मैं मेरे वृंदावन को हानि नहीं पहुंचा सकती बाहर नहीं जाएगा हा? और नहीं नहीं मैं भी कहीं बाहर नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ यही रुकूंगी हा? कहीं नहीं जाएंगे हम यही रुकेंगे किंतु भैया हमें भीतर भी पीड़ा सहनी पड़ेगी मैं नहीं जानती काना किंतु मैं मैं तुझे बाहर नहीं जाने दे सकती मेरी सहायता कीजिए ये तो दाऊ की पुकार है मुझे बलराम के पास जाना होगा तो यही रुका राधा तू काना के पास ही रहेगी उसका ध्यान रखेगी उसे कहीं बाहर नहीं जाने देगी ठीक है राधा मुझे बाहर जाना होगा मैं जानता हूँ कि मैया तुमसे कूटित भी हो सकती है किंतु मेरे बाहर जाना अति आवश्यक है ठीक है तुम्हारे लिए तो मैं काकी से कितनी बार डांट खा चुकी हूँ अब एक और बार सही इतना चीख चीख के मुझे पुकार रही हो पहली बार किसी को अपनी मृत्यु के लिए इतना उत्साहित देख रहा हूँ तुम इतनी मूर्खता पूर्वक बात नहीं करते यदि तुम्हें पता होता कि मुझे कोई नहीं मार सकता वरदान तो मिला है किंतु स्मरण रहे पाप का अंत अवश्य होता है मेरे गांव वासियों को परेशान करने का ऋण तो तुम्हें भरना ही होगा महसी देख क्या रहे हो कृष्ण यहाँ से तो आओ करो ये तो मुझसे ये मेरा गांव है यहाँ नष्ट करने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है तो हम यहाँ से बाहर यमुना के तट पर चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी निर्बलता से प्रयाचित करवाता हूँ बासुरी सुन के आने लगा अच्छा ये तुम्हारा भक्त है नाग अच्छा हुआ कृष्ण कि तुम्हारी मृत्यु से पूर्व मुझे तुम्हारा सामर्थ्य ज्ञात हो गया 
तुमने अपनी सहायता के लिए अपने भक्त को बुलाया है अब देखो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस भक्त का भी अंत करूंगी चलो कालिया अब हमें बहुत दूर जाना है तुम्हारा पुत्र मृत्यु के भय से भाग गया कायर है वो कायर हमारा पुत्र कायर नहीं है मैया मैया काना हमें छोड़कर कहा चले गया तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें किस संकट में डाला है तुम्हें अभी उसका अनुमान नहीं है उसकी उत्तंडता का फल अब तुम सबको भुगतना पड़ेगा नहीं यह क्या कर रही हूं महिषी धैर्य रखो और पहले कृष्णा का अंत करो गुरुदेव इन्हें नष्ट करके हमारा एक लक्ष्य पूर्ण होगा कृष्ण ना सही तो कृष्ण का गांव ही नष्ट होगा अगर वृंदावन का ही अंत हो गया तो कुछ शेष नहीं बचेगा कृष्णा को बुलाना है तो इन गांव वासियों को इतनी यातनाएं दो कि इनका क्रंदन सुनकर कृष्णा स्वयं यहां आ जाए और समस्त गांव वासी कृष्ण को स्मरण करने का अब कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो हमेशा के लिए तुम सबको छोड़ के चला गया है उसके हृदय में तुम सबके लिए प्रेम नहीं है उसका हृदय कठोर है छोड़ दो मेरे पुत्र को छोड़ दो उसे छोड़ दो उसे छोड़ दो उसे मुझे जो भी दंड देना है मुझे दे दे लेकिन मेरे बालकों को छोड़ दे नहीं नहीं अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि कृष्ण तो स्वयं ही बच के निकल गया अगर फिर भी मन नहीं मानता तो कर लो कर लो इन सब को बचाने का प्रयास अजय होकर भी इस प्रकार भाग रहे हैं ये देखकर तो मुझे मेरे नेत्र पर विश्वास ही नहीं हो रहा इसे क्या आवश्यकता आ गई प्रभु कि नर श्रेष्ठ को एक राक्षसी से बचकर पलायन करना पड़ रहा है प्रभु आप युद्ध क्यों नहीं करते वो भी तब जब आपका प्राण प्रिय वृंदावन गांव संकट में पड़ा जहां मेरे प्राण बसते वहां से पलायन करना मेरी व्यवस्था है देवी यदि कृष्ण रूप में मैं वहां से नहीं भागा तो महिषी गांव वासियों का अंत कर देगी और महिषी के अंत के लिए यह करना आवश्यक है देवी अब मुझे पलायन करना हो 
किंतु कहा प्रभु मुझे कैलाश पर्वत पर महादेव से भेंट करने जाना हो इस समय मेरा महादेव के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है प्रभु आपने मेरा स्मरण किया कहिए क्या आज्ञा है कालिया अब मुझे शीघ्र अति शीघ्र इन नदियों को पार करते हुए गंतव्य तक पहुंचना है निसंदेह मैं ही आपको आपके गंतव्य तक लेकर जाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। बस इतना बता दीजिए कि आपको जाना कहाँ है पंपा नदी के तट पर। अब तो वही मुझे महर्षि के अंत का समाधान मिल सकता है अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं धन्यवाद मित्र अभी तुमने जिस प्रकार कबूतर को चील से बचाया अभी उसी प्रकार तुम्हें पूर्ण सृष्टि की रक्षा करनी है मैं तुम्हें लेने आया हूँ तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे कोई नहीं जानता कि हम कहा युद्ध अभ्यास करते हैं वीर की वीरता और पुष्ट की सुगंध रोके नहीं रुकती इसीलिए मैं यहाँ पर खींचा चला आया मेरा नाम कृष्णा है तो वो तुम्हारा गांव है मैं क्या करूँ मैं अपने पिता के राज्य की रक्षा करता हूँ तुम अपने गांव की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते तुम राजा राजशेखर के पुत्र नहीं हो तुम्हारे पिता को तुम एक नदी के तट पर प्राप्त हुए थे तुमने समझा क्या है कि मैं तुम्हारी मनगढ़ कहानियों पे विश्वास कर लूंगा आस पास जाओ और जाके मेरे वीरता के किस्से सुनो फिर तुम मेरे समक्ष बोलने का साहस भी नहीं करोगे मुझे ज्ञात था कि तुम अपने वृंदावन का कंदन सुनकर रुक नहीं पाओगे मैं भागा नहीं था अभी तो मैं तो तुम्हारे अंत को लेने गया था तो एक बालक दूसरे बालक को लेके आया है वृंदावन की रक्षा के लिए तुम चाहे जितने भी लोगों को ले आओ किंतु तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता कृष्ण
साथियों हमें शीघ्र अतिशीघ्र हिमको तोड़ना होगा हमारे बालक मूर्छित होने वाले हैं हम अपनी संतानों को इस प्रकार संकट में नहीं देख सकते चलिए आ रही ये सब क्या हो रहा है शोधा हमारे बालकों को मुक्त कर दो आर्य अब क्या करें हम यशोदा हमें श्रीहरि का स्मरण करना होगा आप सही कह रहे हैं आर्य हे श्रीहरि हमारे बालकों की रक्षा कीजिए जय श्रीहरि पुकारो पुकारो अपने श्रीहरि को जय श्रीहरि हमारे बालकों की रक्षा करो मणिकांत तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हारा जन एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है और अब समय आ गया है कि तुम उस विशेष प्रयोजन को सिद्ध करो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है कृष्णा चले जाओ यहाँ से ये क्या हो रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा को बच्चे को लेके आओ शांत रहो पुत्र आज से तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम होगा मणिकंठ इसका अर्थ यह है कि मैं पिताशी को नदी के तट पर प्राप्त हुआ था तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है बोलो कृष्णा इस समय मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता अभी तुम इतना जान लो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य उस महासुरी महसी का अंत है तो इसका अर्थ ये है कि तुम चाहते हो कि मैं सीधे महसी से युद्ध करूं? नहीं कदापि नहीं उस महसी से युद्ध जीतना इतना सरल कार्य नहीं है इस युद्ध के लिए तुम्हें मुझसे प्रशिक्षण लेना होगा मणिकांत तुम मुझे प्रशिक्षण दोगे किन्तु क्यूँ तुम मेरे क्षमताओं से अपरिचित हो या जानते नहीं कि हमने अपने अल्पायु में कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं इसलिए क्योंकि यह युद्ध विशेष है इस युद्ध में तुम्हारे विरोधी के पास देवों के अस्त्र होंगे हां कृष्ण इस प्रशिक्षण में आपका साथ देने हेतु पिताश्री ने मुझे यहां भेजा है मणिकांत इस कठिन प्रशिक्षण के लिए तुम्हारे पास अल्प समय है वो आसुरी पृथ्वी लोक में अपना आतंक मचा रही है मुझे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है कृष्णा क्योंकि मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा और मैं ये सब क्यों करूं? गांव तो तुम्हारा संकट में है तो तुम स्वयं ही अपने गांव को क्यों नहीं बचा लेते इस दुनिया में अपना है ही क्या ना माता ना पिता ना कोई परिवार तो मैं किसी की रक्षा का प्रयत्न क्यों करूँ
कृष्ण हम दोनों ने एक साथ कितने युद्ध लड़े हैं पर कभी शत्रु को देखकर हम चिंतित नहीं हुए किंतु आज विकट संकट यह है कि मणिकांत हमारा ही विरोध कर रहा है मणिकांत हमारा विरोध नहीं कर रहा अभी तो वो तो अपनी पीड़ा के कारण ऐसा कह रहा है और हमारे पास तनिक भी समय नहीं है वह महेशी ने वृंदावन वासियों की दुर्दशा कर दी है किसी भी प्रकार मणिकांत को अपने साथ लेकर जाना होगा मैं तुम सबको एक अवसर देना चाहती हूँ अपने बालकों को बचाने के लिए रुको मैंने तुम्हारे बालकों को छोड़ तो दिया किंतु इन्हें जीवित नहीं रख पाओगे नहीं ऐसा मत बोलो मैं अपने बालकों को ये ताप देना होगा किंतु ये ताप अपने हाथों के माध्यम से देना होगा मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ किंतु इस पीड़ा से छुटकारा पाने का मात्र एक ही उपाय है तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तुम्हारा जन्म जिस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हुआ वो अत्यंत विलोहल है और यदि तुमने उस महिषी का अंत कर दिया तो अनेकों बालक अनहद होने से बच जाएंगे यदि नियति ने तुम्हें एक दुख दिया है तो ये मत भूलो कि नियति ने तुम्हें एक सौभाग्य भी दिया है तुम एक साधारण बालक नहीं हो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मात्र अपने तक सीमित नहीं है तुम्हारा जन्म इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हुआ है मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे कृष्णा कि तू इस विजय के पश्चात तुम मुझे मेरे माता पिता के बारे में बताओगे कहो दोगे मुझे ये वचन सत्य तुम्हारे समक्ष ठीक रही होगा किंतु अभी तुम अपने लक्ष्य के लिए निकलो मणिकन आप समय बहुत कम है हमें इस अग्नि से अपने बालकों को ताप देना होगा चलिए आ रही यदि हमारे खाल से हमारे बालकों की रक्षा होती है तो मैं नहीं रुकूंगा
मास्टर सीखना है तो पूर्ण अभ्यास अति आवश्यक है और ये सीखने के लिए तुम्हारे पास अत्यंत कम समय है चलो उठो बहुत अच्छे तुम युद्ध विद्या में परंगत हो चुके हो शस्त्र विद्या समझने का समय आ गया है मणिकंद अवश्य कृष्णा मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सा शस्त्र है जो देव शस्त्रों के सामने टिक सकता है अब हमारे अस्त्रों की शक्ति से महिषी का अंत होगा इससे बड़ा शस्त्र कोई हो ही नहीं सकता नहीं मनिकन रुको ये पृथ्वी के महाशक्तिशाली अस्त्र हैं इन्हें मैं तुम्हें नहीं दे सकता इन्हें तुम्हें अपनी क्षमताओं से प्राप्त करना होगा और यदि तुमने इन्हें प्राप्त कर लिया तो समझ लो कि महर्षि का आनंद निश्चित है कृष्ण अभी तक नहीं आया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इन सब का अंत कर दू उचित है महेशी यदि यही सही है तो एक एक करके सभी वृंदावन वासियों का अंत कर दो और सबसे पहले गांव के बच्चों की हत्या करो जो आज्ञा गुरुदेव करो अब किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं नहीं अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती आएगा तुम लोगों में से अब कोई नहीं बचेगा अब आप सभी से निवेदन है कि आप सब मेरे साथ चलिए और अपने अपने प्राणों की रक्षा कीजिए आइए चलिए सब आइए चलो जाइए काका चली जाओ 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 कहा जाओगे मुझसे बच के अब सुन लो शीघ्र आइए 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 भीतर आइए आगे बढ़िए काना का अरे काना तो भीतर ही नहीं है काना 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 द्वार खोलो पुत 
मोटर जोर खोलो मुझे ज्ञात था मुझे ज्ञात था कृष्ण कि तुम अपने वृंदावन का कंदन सुनकर रुक नहीं पाओगे आज होगा मेरा कार्य पूर्ण मैं भागा नहीं था अभी तो मैं तो तुम्हारे अंत को लेने गया था तो एक बालक दूसरे बालक को लेके आया है वृंदावन की रक्षा के लिए उसने तुम्हें अपना कवच बनाया है अब कृष्ण से पहले मैं तुम्हारी मृत्यु करूंगी उसने तुम्हें युद्ध के लिए तो तैयार कर लिया मैं जानती हूँ इसकी कुटिलता ने तुम्हें ये तो बताया ही नहीं होगा कि मेरा अंत मात्र विष्णु और शिव के अंश के हाथों ही होगा और तुम एक वीर बालक हो किंतु किंतु तुम शिव और विष्णु का अंश नहीं अदा तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ेगा कि तुम कौन हो अगर आप कहें तो यमुना जाकर मैं उथल पुथल मचा दू अवश्य वृत्ता सो किंतु स्मरण रहे तुम्हें यह कार्य इस प्रकार पूर्ण करना है कि असुरों के अगले शासक तुम ही बनो भविष्य को कोई नहीं टाल सकता पितामह निस्संदेह है असुरों का अगला शासक मैं ही बनूंगा कहो वृत्ता सो वृंदावन में अपने विष की वर्षा कर दो उसके बाद ना बचेगा वो कृष्णा और ना बचेंगे उसके गाँव वासी अब तो पूरी तरह से भीग चुके हैं फिर मैं अभी दूसरे गांव से आ रहा हूँ दूसरे गांव में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही और जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो देखा कि यहाँ तीव्र वर्षा हो रही है प्रतीत होता है कि वृंदावन में फिर से कोई नया संकट आया है अब तो मुझे भी कुछ करना होगा